Please start, sir. Okay, Priyanka. Yes, sir. Oh, you, you can start now. Okay. Good morning and a warm welcome to all present here for the international webinar on the theme Culture of Fear in World Politics, Origin and Ramifications, organized by the Department of Political Science, Surjasen Mahavidyalaya, sponsored by Indian Council of Social Science Research, Eastern Regional Center. Today's session will be chaired by Professor Dilip Kumar Mohanta. We have with us two invited speakers, Professor Ali Riaz and Professor Muhammad Ghulam Rahman. The keynote speech will be delivered by Professor Ali Riaz. Further, we have six paper presentations for the session. Now, I would like to invite Dr. Bikash Ranjandev, convener of the program, Associate Professor, Departmental Head of Political Science, Sujas and Mahavidyalaya, to give the introductory speech. Over to you, sir. <clears throat> A very good morning to all our guests in this international webinar sponsored by the Indian Council of Social Science Research, ICSSR, Eastern Regional Center. This pandemic has taken away so many things from our life for the last one year. But because of our adaptability, we could switch on to online mode and as a result of this, we could have luminaries like professors Ali Riyaj, Golam Rahman, or Dika Mohanto in one frame, which would have been nearly impossible in offline mode. We got overwhelming response in organizing this international webinar and scholars from both India and Bangladesh who contributed academic papers to be discussed over the course of these two days, today and tomorrow. Some of these abstracts have been circulated in the e-copy of the abstract book. We hope to publish the full papers in the book form shortly. This webinar would be conducted both in English and Bengali languages, and papers would be presented in both the languages. Duhaja Shotro Shale September Mashe, Amar Onuj Bundu, Chotogram Bishibitale Rathapok, Rajib Nundi, Amadir Mohabitale, Ekta Eti Amonti the Boktita Nustan Esichilen, Tokontini, Adabok Alidia Sadel Boy Shonskiti, Bangladeshi Atonko O Shantase Rasnuti Kortuniti, Chish Shok, Eti Boy Yamaki Dichilen, Sheta Puri, E Bishoitani. At the Aluchuno Saba, Ayojon Korbar, Chinta, Amar Matai Gurchilo, Sete Ebade Koragalo, E Anto Jarik Matome, Ejone, Ami ICC, ICSSR ERC, Amade Mohavit Dollar, Shoda Uddogi, Purichalan Sumiti Sahabuti, Evang Askere Webinared, Chief Patron, Sijanto Mori Mohasai, Amade Otoko Mohasai, Evang IQAC Coordinator de Kache, Pitoko. রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এই উদ্যোগের সাথে আমাদের কিছু বেশ কিছু উৎসাহী ছাত্রছাত্রী যুক্ত হয়েছে তাদের সকলকে জানাই আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আই होप দিস ওয়েবিনার উড বি হেল্পফুল ইন ইন রিওরিয়েন্টিং देयर ভিউ আইডিয়াস এন্ড ভিউস টু এন এক্সটেন্ড আই এম নট গোইং টু ডিসকাস মাচ अबाउट দ্য থিম ইট হ্যাজ অলরেডি বিন গিভেন ইন आवर ব্রোশিওর এন্ড ইবুক However, what I would like to stress upon that the existence of this uh, culture of fear is all pervasive. It permeates all strata of life. The political studies in the academics cannot be indifferent to this widespread element of fear and address this problematic to indicate the way to rescue the society from such an ailment. It must inculcate the students about the pros and cons of this phenomenon. With this aim in view, we plan to discuss various phases of culture of fear in this webinar for the coming two days. I am thankful to my departmental colleague, 
Ms. Priyanka Chetri for comparing uh, today's webinar. I am concluding my speech here. I now request our uh, principal sir, Dr. P.K. Misro, who has given our college a new shape to give his welcome address before this August gathering. So over to uh, Dr. P.K. Misro, our principal sir. Uh, good morning and good evening from India. I feel very much privileged to welcome all the invited international dignitaries, speakers and participants to this international webinar sponsored by Indian Council of Social Science Research Eastern Regional Center and organized by the Department of Political Science on the theme, Culture of Fear in World Politics, Origin and Ramification, which will be held for two days, today and tomorrow. The Department of Political Science always remains at the forefront of academic activities of our college. The teachers and the students of the department are very much enthusiastic in turning the department into a hub of fruitful academic discourses. The department organizes a number of seminars, invited lectures, webinars, and the like in the last few years. Recently, on the occasion of Mars Bicentennial Birth Anniversary, the department has organized invited lecture sessions on September 12, 2019. Eminent Marxist researcher and former S.N. Banerjee Professor of Political Science, Professor Subhanlal Dutt Gupta, was one of the key speakers in that program. I really feel that cooperative ambience and inquisitive passionate, dedicated students and the faculties are the real strength of the department. We are extremely fortunate that eminent professors like Dr. Ali Riyaz, Professor Dr. Mohammad Gulam Rahman, and Professor Dr. Dilip Kumar Mahanta will be presenting their valued analysis on the theme today. Similarly, I am also expressing my gratitude to Professor Arun Kanti Jana, Dr. Arpan Mukhopadhyay, and Professor Rajiv Nandi, who would be speaking on. 24th, that is tomorrow. I also welcome heartily the scholars from both India and Bangladesh for their active participation in this international webinar. I am far convinced, I am of firm conviction that the webinar would be a great relevance in the present day world scenario. Once again, I welcome to all of you to this international two days webinar. Thank you. Thank you, Principal Sir. I would now like to request Professor Ali Riaz, sir, to deliver his remote speech. Professor Ali Riaz is a distinguished professor of political science at Illinois State University, USA, and a non resident senior fellow at Atlantic Council. Dr. Riaz is the president of the American Institute of Bangladesh Studies. He was the chair of the Department of Politics and Government and Thomas E. Emmerman Professor. Professor Riaz previously taught at universities in Bangladesh, England, and South Carolina, USA, worked as a broadcast journalist at the British Broadcasting Service in London, and served as a public policy scholar at the Woodrow Wilson International Center for Scholars at Washington, DC. His primary areas of interest are democratization, violent extremism, political Islam, South Asian politics, and Bangladeshi politics. Professor Riaz's recent publication include Election in a Hybrid Regime, explaining the 2018 Bangladeshi election. He, was, he has co-edited Political Violence in South Asia and Rutledge Handbook of Contemporary Bangladesh. Over to you, sir. Thank you. Uh, thank you. And thanks to the organizers, particularly the Shudushan Mohabid Dalai, uh, uh, 
Professor Bika Shunyan Deb and Dr. Pika Mistra. Let me first express my respect to Shujushen, Master Shujushen, whose name is associated with this college, who has transcended the fiat and dedicated his life. I cannot think of a more appropriate venue for having conference that focuses on the fear and how to transcend it, how to overcome it. Also, I would like to thank the organizers because uh, the, the question of fear, which is a tool of political authority, which we know for sure, but it has, as uh, Dr. Dev has currently rightly pointed out, that uh, it has it has permeated the society. Its omnipresence cannot be ignored. However, there is very little discussion about it in South Asia, and that, in that respect, this is a very you know uh, worthwhile effort in bringing this conversation into the mainstream, into uh, the conversation about within academia and beyond. Uh, my personal interest in the culture of fear or the fear within the politics started sometimes in the early 1990s, particularly in the context of Bangladesh, which uh, Professor Deb mentioned about the book, uh, which has by now had three incarnations, so to speak, various versions have been published. Uh, and unfortunately, some of my apprehensions in 1994 about the role of fear in Bangladeshi domestic politics has uh, become true. It is very unfortunate that it has become true. And it's not only in case of Bangladesh, it, has, uh, it is also equally true in case of India, not to mention some other places like Sri Lanka and Pakistan. Uh, the domestic politics seems to be the one which I have previously discussed in the context of the fear. Today, I will try to highlight and focus on the international relations aspect of it. Uh, well, there are instances of domestic politics being discussed in some frame of, uh, with some reference to the culture of fear, uh, but uh, hardly there has been any discussion within the international relations, particularly in South Asia. Let me start with one plain and simple thing that I need to lay out in front of you. What exactly do I mean by culture of fear? All of us is aware that uh, the fear is a basic human instinct in the social and political arenas. It is more than natural response to the situation because uh, fear is an emotional response that is created by actors with a political goal, with a particular political goal. So when does it become a culture? We understand the fear part, we understand the human instinct, we understand that there are political actors who would like to use it. When does it become it is a culture? When fear and anxiety become prevalent in public discourses and relationships. Relationship between two entities, and these two entities can be two individuals, but most importantly, between an institution and individual. An institution could be, as it is in most cases, the state. Uh, there, is, there is another way of imparting fear, uh, particularly in the domestic political realm. What is that? When we are presented with a very coercive dichotomous choice, either you will be distracted by your enemy, in many instances it is portrayed as a foreign threat, or you can survive and conform and practically give away a lot of things to the demands of a security state. That we have seen elsewhere, but also in, in case of Bangladesh and India, particularly lately in case of India. So how do we create this culture of fear? How it is constructed? Because it's a constructed one. Human instincts are there, but when the political actors or the actors are using it, so it is a constructive phenomenon. 
And if it is a constructed phenomena, how these things, this culture of fear is constructed? Primarily by creating a dichotomous frame, as us versus them. And also there is another way to create this one is by highlighting the uncertainty or even in some cases change. In the domestic arena where the culture of fear seems to be more prevalent and obvious, we can see the state become very powerful without moral authority to do. Culture of fear becomes prevalent in domestic politics when the state becomes powerful and doesn't have the moral authority to rule. And the, then incumbents started to use the state institution to persecute the opposition. And the entire mode of governance become, you know, question, fear. Because the question and in the moral authority, when I'm talking about the moral authority of the state is when the consent of the government is absent. Could be constitutionally, you can see the laws and the juridical legal elements could be there that yes, there has been an election or some sort of an arrangement. But the, when the moral authority is absent, consent of the government is absent, then to be the coercive elements to become important. And that is where we see the culture of fear becomes the prevalent more of interaction. And here the violence is not only has to be actualized. The violence can be used, explicit violence that used can be used, it, it, it is used, but also the threat of a potential violence, threat of a potential violence remains the key element that you or I can become, you know, victim of that kind of thing, unless I do conform with the security apparatus. Fear as an international relations within the internationals didn't get much of an attention until recently. Despite the fact it has been discussed within the context of domestic politics. However, if you look at the classical text, if we look at the classical text of political science, you would see that fear had remained a central element in understanding governance. However, you put the governance thing. Machiavelli, for example, uh, in his prints, which is the most read, talked about, and of course, in case of, in case of, you know, political science, we cannot escape uh, reading the prints. The prints, Machiavelli suggested that uh, uh, it is safer to be feared than loved. And in the Prince Machiavelli stressed that the leader's primary concern is to promote the national security. And here he used the analogy or the, of the lion and the fox as the power and deception. And these are the two crucial tools for conducting foreign policy, according to Machiavelli in his Prince. In Machiavelli's view, the rulers obey the ethics of responsibility, not the moral part of it. The citizen can be guided by the moral things such as the religious morality, uh, but the leaders conduct foreign policy. Machiavelli's suggestion is that it has to be ethics of responsibility, which basically is talking about this balancing this lie on the power and the deception. None of them are about you know being loved, you know. So why in international relations? we didn't talk much about the fear. Two factors have dominated or dictated. One is the state-centric explanation of the global system. So when we are talking about the global politics, we tend to take a very state-centric position. Uh, the second one is the rationally driven positivist framework. So we have tried to understand the behavior of the state within the global politics through these two prisms. And this is the, you know, place where the, the interesting little fear has been the key element in the global politics. Yet this positivist framework have tended to ignore this. And if I, if I may quote, uh, you know, Nicholas uh, Willer and Ken Booth, who has written a very fantastic book called Uncertainty. They said, states fear being attacked fear dropping in the prosperity league, fear leaving themselves 
open to attack, fear losing prestige, fear being oppressed by outsiders, and on and on. End of the quote. In other words, the problems that states face when relating to each other is fueled by some type of fear. Yet, whether it's tangible, whether it's intangible, but the fact remains that you know the fear drives the state. So, how do we address the question of fear in the global politics, particularly in the international relations? Uh, there are three perspectives that I think are appropriate to look in. First is the uh, is uh, the realist perspective. You know, I'm using the term realist in you know for want of a better word, but I've, it could be described differently. But and I will come come soon what I mean by realist perspective. The first one is the realist perspective. The second one is from effective responses. And the third one is the power projection issue. So international system, when we are looking at the international system, what do we see? It is based on a very Westphalian notion. Westphalian treaty, which was signed in 1684, uh, ended the 30 years war, all of us are aware of it, has two elements. One of them is the non-intervention thing, another is the territorial integrity, right? This is the basis of the realist school. You know, the formulation, the entire international relations is based on this Westphalian notion that states will be there, but I cannot intervene into this. One state should not intervene into other. That is the territorial integrity question. But whether this, this, you know, as a footnote, whether this is the right form of the international system in the current environment is a questionable because look at climate change, look at the enormous poverty, global poverty, and look at the non-state actors. None of the state-centric solutions have been successful. However, but the realist is <laughs> realist, realist schools that uh, I'm talking about, Morgan Till, Kenneth Walls, Robert Gelpin, John Mearsheimer, if you take all of them, despite they have talked about peace, centrally, their notion is the primary mechanism of change they have always insisted on was it was. And there have been three assumptions of this realist school for talking about the war. First thing, that nation state, the one that we know for sure that that is the, how the international system is structured, you know, are the principal actors. There's no other. Second thing, they think that state is an unitary actor. That means when states speak, it speaks for everyone. Not necessarily always true, but that is the realist school. Second assumption. Third assumption is that decision makers act rationally. That as if, you know, when they're taking action, this is a rational act to do to protect the national security. This is how the realist school has uh, explained the global system. Now, the realist position can be divided into two, say, offensive one or non-offensive or defensive one. The fundamental position is how to cope with this fear. Because it is derived from uncertainty. The first position that the, that the offensive realism insists, states should assume, states, all states should assume that others of intention, you know, others intention is to do your harm. So now, if, if you're assuming that the uncertainty of, of others intention we don't know what they're going to do. That itself is the state of fear. That the state and now state means if we're talking about the unitary one, if we're talking, the, uh, talking about those who are the decision maker, they think that the you know, state should assume that worst about others' intention. What is the worst thing? The worst thing is that there could be a war, there could be bloodshed, there could be anarchy. The realist school's understanding of this anarchy has led to this fear, and that fear continues to guide the state's action. Of course, the constructivist neoliberalism and others have insisted, no, no, this is not the case. But realist school seems to be dominating the policy. So, now, there are three perspectives that you can take that when the realist school are talking about the fear of war, of anarchy, what are they talking about? 
we can divide them into three schools, basically three kinds of ways that the nations tend to engage. Now that we know that the states think that there is an uncertainty out there, and there could be war, all other countries are, uh, you know, have the bad intentions with respect to uh, the state itself, that they're going to do harm. Thomas Hobbes, if you take the Hobbesian notion, that is what would say that all other states are enemy. So th this is the notion, that's one way to look into it. Uh, then Locke, if you look at Lockean idea, that yes, there will be rivalry, but we can come to some kind of agreement. And the third one in the country, Kant has insisted that no, 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 there can be collective security. So in the environment of either Hobbes or Locke, what do we see? In this perspective, the nature of this Hobbesian or Lockean political culture would be completely away from the uh, you know, Kantian culture. And here, fear is the important incentive, you know, which can trigger this, what is what we are describing as Hobbesian war uh, against everybody. Because your neighbor, someone out there, you know. And that is what is intrinsically Westphalian system and then the international system that we are living in. This is the genesis uh, of the fear in world politics. One of the titles that we have for this talk uh, is that where does it come from? It comes from this, the current international system has created this Hobbesian or Lockean you know, framework within which we always consider that nations are going to do something bad to me, you know. So this political culture that, uh, that the Hobbesian notion of international relations of this anarchic situation, you know, have imparted, ingrained a culture of fear. Here, where does this come from? Now you can, all of us can ask the very simple question that, okay, now that uh, the Hobbesian notions, we know that everyone is in, you know, the notion of this war, where does it go? How does the state actually act within this? Why does war breaks out or violence breaks out or we live in this culture of fear in the global politics? This comes from two things. One is the perception, one is the response. Perception means international politics, state seeks to know the intention of the other state. It always try to know what, what they're going to do. So that they, that would inform the subsequent relationship, that would help to understand, you know, what they're going to do, you know. So how do we, how do you understand? Through interpretation of words, actions, signals. Now, if I'm afraid, and since the entire international system and the stage, you know, basic premise is that imagine the worst. Whether internally, if we take uh, take the case of Machiavellian prince, or for that matter, the realist school, Morgan to or, or you know, even Kenneth Waltz, what do we see? So we need to understand and would interpret through our prism, right? We interpret through our prism because the other state, here is a result of uncertainty. We, we, I mean, a state doesn't know what the others are going to do. Hence, they continue to be afraid. And other states' inter intentions are often understood pessimistically. And they presume there is a conflict of interest. If they presume a conflict of interest, whether that is in reality or not, that is going to inform the perception and perception will drive the actions. And that is the response part. How would you respond 
to the uncertainty that you, you think you as a state, whether it is India vis-a-vis -vis Pakistan, uh, Bangladesh vis-a-vis -vis India, China vis-a-vis -vis India, how the response? If they think, if the state think, state A thinks that the state B is belligerent, they are going to act like it, belligerent. They will take the belligerency one step further. So how does that cascade into everything? So I know that I being the state A, think that state B is going to harm me. I perceived and I reacted belligerently. So what happens? What happens in international relations? What we know for sure, <clears throat> the culture of fear evolves in the international relation largely through security dilemma. It often triggers a military buildup because that is the threat I have viewed. And that security dilemma eventually doesn't provide security to anybody. The, both of these countries, you know, one is chasing the other, you know. So if country A is buying missile, country B goes for the missile, and so on and so forth. So this arms race ensues. If you look at any part of the world, Middle East, for example, or East Asia, for example, you'll see this kind of thing. South Asia is a, is a great example. The continuous security dilemma of India and Pakistan have created an environment of fear. Always the, these two states are in fear that something is going to happen someday when they don't know. So it diminishes the security of both and elevates the fear to an, another level. So based on perception, they are acting, they are chasing this, this military buildup in the, in the notion of security uh, uh, you know, dilemma. But beyond the security dilemma, the, the fear actually originates elsewhere too. What is this? That is the instability question. Currently, the international system as it stands at any point is stable. Take, for example, during the Cold War. We knew what is going to happen. The Soviet Union would act in this certain way. The United States and the West would act in this. But when this international system, within the international system, there are subsystems. They maintain the status quo, but if this stability, this status quo is somewhat being destabilized, how does that destabilize? One of the thing is this balance of power, if the balance of power started to tilt one way or the other. After the end of the Cold War, we have seen this very much unipolar world led by the United States. That created a huge imbalance. And that prompted a different situation where we have seen the, the rise of the regional powers. China's emergence as a regional power, now it aspires to be global, and perhaps, uh, you know, that is what it intends to do in a very short term. You know. So this balance of power that, uh, you know, theoretically at least, uh, you know, doesn't allow one country to become more powerful than other. This balance of power that we see when it started to, if not collapse, started to become unstable, that is the point threat perception is added to it. And then what we see is this intense polarization based on the fear factor. The rise of China has actually done so because what it has done, it has completely destabilized the status quo. Interestingly, it ha it's happened, you know, why America, the United States is fearful of China because the Chinese influence would actually challenge the global system. Because China is not only militarily powerful, it is not military alone. It is the ideological point which is being challenged and destabilization uh, question the fear has. That's permeated. Now, 
they are the ones, if the state or group of state try to rewrite this global system, either ideologically or through war. Rise of Germany, the Nazi Germany that we are talking about, what it did militarily, it challenged the global status quo. And when it challenged the global status quo, that practically destabilized the entire global system, international system. And that is where fear, war, belligerency, all things started to play, and we ended up with the Second World War. If the stable global order, some sort of an arrangement, now here comes the Kantian aspect. If we go by the Hobbesian notion that it is the basically a warlike situation, then the fear would not only permeate, it would become the driving force. If we think in terms of Loki and one, the yes, there will be rivalry. But there should be arrangements that we can work together, the countries can work together. Again, as a footnote, in the coming days, we would see how the United States, the, the Biden administration deals with China. Is it the Hobbesian notion that we are going to go into war? Which, whether there's a war of war or you know, cyber attack, or sanctions and these and that, what we have seen during the Trump administration. The Biden administration does feel that China is a threat to the global. Now, how would they go? Would they go by this Hobbesian notion of war, or they would go by this rivalry question, where there's no doubt about it that there's rivalry, but how do you resolve that? If the, inter uh, if the international organizations and the multilateral arrangements can come into play, then it is possible to remain rival, yet come up with a global order. Now, if we move away you know, from the is international relations theory, you know, one other element that we are witnessing over the last few decades is the non-state actor. So here, this entire international system, the Westphalian notion, post-Westphalia, the, the, the states, the, the global order, the challenges are not only coming from the state-centric, rational acting, quote-unquote rational acting, unilaterally or unitary voice kind of thing, state is coming from the non-state actors too. Now, the non-state actors, the presence of the non-state actors you know, is adding more uncertainty to it because you we don't know how they're going to behave. On the other hand, it is easy when there are larger fear to utilize it. And practically creating what I have descri described as this, you know, uh, almost a pernicious thing, you know, uh, that the, the coercive dichotomy of, uh, you know, choice. Global war on terror, the so-called global war on terror that started after the Al-Qaeda's rise and the United States and the West policy. What did we see within the United States? I live here and, you know, what we have seen is this, fear factor has been elevated into this. Entire Bush administration's policy at that point was to, you know, threat inflation. And it has enabled securitization. Now, Mr. Bush is gone, then Obama's eight year, then we have seen this, uh, you know, four years of uh, uh, Mr. Trump. We can see that one elsewhere too. This, this notion that us versus them, you are with me, with us or not, kind of you are the enemy, kind of this framework. Why? Because this threat inflation, whether in the name of the religion or in the name of nationalism or in the name of national security, 
threat inflation gives the state, both externally and internally, an, an ability to create the fear. We've seen it in case of the United States. A lot of things have gone away uh, uh, during Bush administration. You have been brought back, but not necessarily all of them. We have lost a lot of you know, civil rights kind of situation. But it happens elsewhere too, in a different fashion. In case of Bangladesh, you see that one. In case of India, we are witnessing that one. In case of Sri Lanka, we have seen throughout the whole uh, civil war. And now, as well. This entire, what I described as a threat in inflation, is an instrument. Threat is instrumentalized in a fashion, depending on the extent of the political actor's vested interest, it can permeate both within the society domestically and externally. My own understanding of Indian foreign policy, particularly vis-a-vis uh, -vis Pakistan, is this threat inflation, continuously threat inflation, because it actually feeds into, into the domestic politics as well. Now I will just highlight, I don't know how much time I have, uh, but let me just talk about two things. One is the effective aspect, the feelings, emotion, and all these things. We have talked about this rational thinking, right? We talked about the realist thing that as if the all the state actors are rational, but not necessarily always, because history informs them. And in 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 many cases, historical, social, political backstory might actually shapes their reaction to other state and within. Again, in case of South Asia, India and Pakistan's relationship is not only they based on what happened yesterday or two days ago or three days ago or a year ago. 70 plus years of this notion of this historical and social context informs the actors. So when we are talking about this rational act of the state and the state actors and those who represent the state are behaving rationally, might not be, you know, because their perceptions, their expectations as an individual. At the end of the day, the state are operated by individuals, right? So they're this effective influence, you know, aspect of effective aspect of this here, then permeates and creates policies. The third element is the power projection. Why there is global fear, global politics. The presence of military power and defense expenditure. On the one hand, the other hand is this hegemonic posture. Let us take the United States for an example. The enormous military power of the United States is it is now present in 80 countries. US military is present in 80 countries. In these countries, there are at least 40 large or small bases. Its presence by itself, the military presence creates. It is projecting its power, creates a fear. You know, the country is engaged in so-called uh, or, or counterterrorism training in sixty-five countries. There are fourteen countries where U.S. forces are present in combat. You know, all these things are power projection. United States spent seven hundred and thirty-two billion dollars in its defense expenditure in 2019, you know, which is more than next 10 countries combined. And then if you take the Russia's military expenditure, if you take China, for example, in 2019, yes, this is 221, the last statistics is available for China, $261 billion has been spent, the very large army. And its posture, the hegemonic postures of China in the South China Sea, in East Asia, is a threat to Japan, is a threat to other countries, which is the fear. Is China going to do something? Is China going to take over? It doesn't have to. It doesn't have to. It has created that fear 
and it has permeated into this relationship between these various countries because other countries are shaping their policies based on the understanding that China hegemonic posturing and military presence is difficult for us to deal with alone. Then they align with some other countries, or sometimes they're aligning with China as well. So this is how this international relations in, in the global politics that we see here tends to be working, you know, in various dimensions. With that, I will stop here and thank you again for this opportunity to participate. Thank you, sir, for joining us all the way from the United States of America at this late hour. We are, we are extremely grateful for your highly analytical deliberation. So much, sir. Now I would like to request Professor Mohammad Golam Rahman to deliver his presentation on culture of fear in matters of dissemination of information. Professor Mohammad Golam Rahman served as Chief Information Commissioner of Bangladesh and retired in 2018. He is now working as an advisor and professor in the Daffodil International University. He was a professor and chairperson in the Department of Mass Communication and Journalism at the University of Dhaka. He was the Pro Vice Chancellor of Daffodil International Uni University, Dhaka, Bangladesh. He served as one of the provosts of the University of Dhaka. He worked at Papua New Guinea University of Technology as professor and head of the Department of Language and Communication Studies. Professor Rahman did his postdoctoral research as a senior Fulbright scholar at the University of Oklahoma, United States of America. He obtained his PhD in journalism and mass communication from Mysore University, India. More than 70 of his research articles have been published in various international and national journals. He has edited and published 15 books and manuals at both home and abroad. The government appointed him the chairman of the Bangladesh Sangbad Sangsa, the, new, the national news agency of the country. He was the chairman of the Committee for Drafting Laws of National Broadcasting Commission in Bangladesh. He is the member of Bangladesh Center Board Appeal Committee. He is the editor of DIU Journal of Humanities and Social Sciences. He is the Bangladesh country representative of Asian Media, International Information and Communication Center Asia. He has served the United Nations International Drug Control System as National Media Specialist. He was the Vice President of Commonwealth Association for Educators in Journalism and Communication Canada. He is also a member of the Advisory Group for UNESCO. He is a Life Member of Bangla Academy. He has been awarded Lifetime Achievement Award by the Department of Journalism and Media at Jahangir Nagar University recently. Over to you, sir. Your uh, mic is Dr. Professor Golam. Hello, hello. Do you listen to me? Hello. Yes, sir. We are audible okay. now. Very good morning. It is my privilege to talk today. I mean, uh, very respected chairperson of the webinar, Dr. Pro. Uh, Dr. Dilip Kumar Mohanty, we have got Dr. Vikas Sanjan Dev and the other speakers, distinguished speakers and participants. We have got Dr. Ali Riyaj, the renowned professor, previously of Dhaka University and now he is serving the states. And it is my privilege to talk to you this morning on the culture of fear in the matters of dissemination of, dissemination of information. <clears throat> you know, information is known as power, and as well as it is ed education. Uh, I'll be discussing mostly on the media and from the information point of view of my deliberation, I'll be concentrating on the media's role in the society and all that. We have listened a great deal of political science and fear of cultural fear 
culture of fear on, in, in politics in the world arena. <clears throat> when you understand the society is run by government and the government is selected by the people, but always it is not. The society flourishes with information and that gets enriched with its free exercise. Human being in a society exchanges plenty of information using different forms and formats, as we understand, and open through mass media. The information has become a commodity and it has been added as commercial value to become an information industry. The information does is being processed mechanically and blended with societal values, norms, rules and laws of the land. The voice of people and accountability confined to perceptions of the extent to which a country's citizens are able to participate in selecting their power structure or ruler, as well as freedom of expression, freedom of association, and also freedom of media. We know the effectiveness of government depend on the quality of public service, the quality of civil services, and also the degree of its independence from the political pressures. The understanding of policy formulation and implementation and the credibility of the government's exercising of such policies are usually reflected in the flow of information in the society. This may be taken as a usual practice, but does this perception really get a proper shape in the developing countries? No. Perhaps not in many developed countries too. While we talk on good governance, the interplay of media comes into the control of corruption and projecting the power structure's rule and involvement. The rule of law, governance by leading elites, party politics, and intervened corruption in governance become a challenge to deliver justice to the people in general. Dissemination of information gives an institutional shape almost in all societies exercising democracy. But democracy is still in infancy to be established in different societies with its proper values because we find democracy is practiced in each and every country in its own way. And <clears throat> democracy, if you understand, giving example from India to United States or even in other developing countries, we find their very own geographical stand with the participation of the people. The people <clears throat> are in a way participate in many forms. But democracy is still to be attained with its own value in the society. By the way, mass media supports and denotes democratic culture, which is structurally biased and stereotype programs. Uh, the people behind the media, I understand, with their multi step process of delivery, delivery of information and entertainment to the audience, it takes in different shapes and different types and different in time slots, it gives different format to the, to the people and they prefer from their choices. But question arises when the content and how the content is aimed at to the audience what sort of content they create for the audience, how the contents are generated. Usually the way of information to feed the people to not only inform, but to ease the situation in many, in, 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 in any event 
by empowering the strength of information itself. You know, when there is something that makes stress to the society, that makes some sort of concern to the people too. So media or the information, they can help the society to ease the situation by giving proper information, the factual information. It can perform two very vital functions of information by removing fear in the society. On the other hand, it can invoke fear by overemphasizing or by fear tactics in the same society, in my understanding. If the society is overwhelmed by power exercise to control democratic values, the political instability comes in. The media, by visible and visible directions of government and the other pressure organizations, try to squeeze facts and figures from the public in most of the developing countries. Here both the state actors and non-state actors are involved in creating fear tactics. The flow of information does get stumbles and people are often denied to receive objective news. The fact remains fact, but the audience often minority of population because the limited exposure of mass media do not give the chance to get consumption of mass media by and they do not get the real news and information in the, in, the, in the reality. So the exposure to media is in a way limited because of choices, because of accessibility, because of availability of the media. The examples of many Asian countries may come here for discussion from our everyday news exposure and confronting new information from the social media as citizen journalism. And we see as the social media has come the big way and it is providing a lot of information as of citizen journalism, as we understand, by content generating by the audience or by the participation participants. The same way in a multi-directional way of internet activities, citizen journalism becomes the multi-directional journalism, but without much of established institutional platforms. The culture of fear in disseminating information can also be taken as a positive move to provide useful information while there's a vacuum of information in the society on an incident or would be happenings. The media can push factual information and news in the nothingness situation. You know, sometimes we find no information in the society because of vacuum, and that vacuum plays just because of some sort of control of flow of the information, and that makes the society uneasy and, 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 and put them into uncomfort. The ownership pattern, laws and rules of the country, the pressure of advertisements are the major determinants for the media content and creation of media contents for the audience. This triangular pressure to me, to the media is understood as the limitations of content generators along with their own personal perceptions perhaps give a tone to the contents. The traditional values in a structure and the stereotyped media presentations and the presentations of realities makes the audience at the end of the day a monotonous discernment and uneasiness, the concerns of, of, the, of the people. Media's 
real role of freedom partnered with the negotiations or unholy alliance of material benefits to the owners of media. In most of the countries, it is it, 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 it is the situation that we face almost every day. When the power structures are privileged by many factors of advantages and manipulations, they create fear to manipulate media managers to sell the bitter pills, in my understanding, because they do the negotiations, they uh, and they get a comfortable situation for their business and for their smooth exercising of their activities and professional discharging of duties and responsibilities. So media, in a way, uh, make this balance of uh, 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 covering situations and incidents and forgetting the audience is the prime people that they should get the real news, real information. Long back, maybe ages before, the media access and availability and also the consumption pattern of media are compared in quantities among the developed countries and the underdeveloped countries. We knew previously that developed countries, the industrialized countries, they are of, of the custodian of media, major media, major technological devices, and they control the information flow. And we knew the, the anomalies, the discrepancies, the unjust situation. But the contemporary situation has made it evident that those are altered, the localized information reach and information port for the for which media cannot penetrate much to invoke fear to the later group. So in our country situation now we understand in most of the developed countries, the people are privileged who are in the cities, who are in the towns, and who are with a little bit of background high background of economic uh, stability and people who are of more educated. So there are classes to whom mass media is accessible easily. And the internet and the devices, I mean the technology for using internet are equally available, but not to the other half of the society. So uh, that means the, 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 the situation of having access to media or availability of the media, and at the same time, the non-availability or non-access makes the big difference in the society. The long time carrying of media manipulation produce a new genre of culture of tolerance and the media practitioners or journalists take it as a comfort zone of their own and they practice self-censorship to avoid confrontation in my understanding in many countries, in many situations. So the point is the, the, the media managers, the editors, they take an advantage of that just for smooth running of their business or just to satisfy the owner of the business and the corporate culture is also a part of that. So they order the, the, the comfort or the, the, the safe zone with the political actors, state actors, and also the pressure groups. They are traded with material gains and with advertisements, with all other, other facilities and all that. So the power structure can forget the precious value of democracy and impose the old obsolete fundamentalist views to 
to the people instead of scientific and progressive values of idealism. What we have seen that the progressive values, maybe the socialism, they the, maybe the equity of equity of the wealth and assets and property, or the livelihood of reasonable a better situation of livelihood by the people that we understood a few decades back. But nowadays, the strong perception of establishing radicalism, fundamentalism, they are being evident in many societies. We are witnessing compelling socio-political, religious and cultural attitudes are put on as shackles on the shoulders of conscious but dormant population in many countries. The people do not rise, people do not invoke to participate, to protest or demand their right or justice. Sometimes this is ignored. But <clears throat> some, society, some society, societies protest and some do not. And similarly, some media protest and some cannot. The contemporary move by the law enforcing agencies become an issue provoking fear among the people, often among the minorities, irrespective of developed countries and underdeveloped countries. We, we, we find the situation the recent situation in Russia, the recent situation in the US, and the, the, the uneasy situation in the police force in, in, as the outcome of the killing of, I mean, the, the, the person Floyd, and a lot of other happenings took place. So we understand media covers them in, in in many of the places, in many of the countries, in many of the setups of the societies, but not all, but not all of our developing na nations. So <clears throat> the media cover relentlessly in many countries facing the odds, and in many societies, softer versions are portrayed of those happenings, leaving the brute realities. I think the soul searching of the media reveal the real situation of degrees of freedom they enjoy and they use. The behavior of all visible and non-visible pressure groups will depend on the circumstances created by the power structure and their exercise of their commitment translates into human welfare. Fear of losing the power and often the situation of lack of exit strategy make them uneasy to make more mistakes of doing more fair tactics in many societies by the prevailing governments. Only ethical obligations and integrity and their professionalism can help the media people to discharge, in my opinion, in my opinion, so only ethical obligations, integrity, and professionalism that I said of the media people to discharge their duties to the humanity will be great. Because at the end of the day, I understand professionals' goal remains to the humanity, not to a section, not to a privileged class, neither to ruler, nor the political structure, but to the people absolutely. Even in the international dispute, the national feelings are owned by media people with supreme obedience. And that reasons for questioning the objectivity of media coverage. Sometimes it becomes a delicate issue of allegiance of core values of journalism that professionals are in the midst of dilemma. Fears of exceeding from the professional fringe discharging the duties 
are the points of discourse by the media people. We find examples of national ownership of some rights and claims. When he saw, when he saw the uh, Ganges, Ganges water, the speed of Ganges water between Bangladesh and India, and also Nepal was involved in the process. But here, looking at the sharing of is the water. It depends how you how do you look at the situation because the nation's perception is different than the international perception. Mr. Joshi was one of the editors of Nepal once wrote that they used to use copies of AP rather than UNI or PTI during the during the discussion going on on uh, Faraka water, I mean the Ganges water, because they felt the PTI or UNI copies were dealt with a little bit of bias, then the AP, because of their least interest on the issue. So, when you understand the objectivity of covering information or news, it is a very subtle dilemma with the, with the media people and the editors. Anyway, I'm going to close my talk, only mentioning one thing about the uh, right to Information Act, which is enacted in more than 100 countries. India, Bangladesh, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, all of them are with, with, the, with, this, with this act enacted in the parliament and they've got the law. But what do you find finally? The law came ensuring the right to information of the people from the from getting the information from their offices, I mean, the government offices. But nowadays, it is getting hampered because of the amendment of the laws in many countries, because the government thought that too much of freedom of information made them uneasy to discharge their duties, particularly covering the corruptions and all other nepotism, favoritism, and all other political games. So that's why we are stepping, when we are stepping ahead, we're also coming back a few steps at the same time. Anyway, uh, so it, I, I find it, it, it is a huge fear in the process of dissemination of information that has been created by the state actors and legislation and became counterproductive output of the law. So I think I, I should conclude here. So thank you very much for the floor and be able to discuss if there are some points raised. Thank you very much. Thank you, Professor Rahman, sir, for your insightful speech on how the culture of fear engulfs the perception of information. Uh, we will now be taking a few questions. I request the participants to address their questions to Professor Golam Rahman, sir, or Professor and Professor Ali Diaz, if you have any. So if uh, you may ask questions by unmuting your mic, or you may type your questions in the chat box. Actually, we have uh, actually we have five minutes of time. Uh, our next uh, professor, uh, sir Roman sir, has concluded his speech uh, by ten fifteen a.m. So we have five minutes of time. So any question, any two or three questions may be raised. We can give another five minutes. So for uh, ten.
to 15 to 10 25 we can have this question answer session hello Abhishek, you can ask your question. Yes, you speak. Abhishek Prasad, you speak. Yes, sir. Sir, my question is to uh, Professor Ali Riyad, sir. Sir, how does the culture of fear become more powerful within a state, uh, especially in the context of Southeast Asian nation? And number two question, sir. Sir, uh, how does culture of fear started during the presidency of, uh, of Donald Trump in US? And sir, culture of fear start only in the context of personality cult, or is there any ideology behind it? Go ahead and respond to these questions. So we're taking all of them together. You can respond now. Thank you. So I, I see there are three questions. If I'm if I'm not wrong, uh, the third one, that's the last one that. Uh, uh, Avishak has asked is whether it is a personality cult or the ideology. Uh, mostly it is ideology. Personality cult seems to have a very limited uh, element uh, of uh, culture of fear contributes to. Having said that, let me qualify that statement with one more thing. With the rise of the populist leader, that is shifting. But here, we'll see the personality cult as the face, but it is driven by ideology. So I think, and perhaps I, I would be a minority in this respect, but uh, to my understanding, personality plays the ideological. Uh, say for example, Mr. Trump, and going to your second question, whether it is Mr. Trump. Uh, uh, no, it is not only during the Mr. Trump. We have seen the culture of fear that has been created previously. And in the US society, actually, there is a latent uh, flow of culture of fear always has been there. If you're a minority, if you're black, uh, you would have faced that one. So there is, a, there, is, there is this institutionalized racism which creates the culture of fear. During uh, Mr. Uh, Bush's uh, uh, administration, we have seen how the national security had been played up. Uh, the inflation of uh, fear, and it has been used. So uh, it's not only Mr. Trump. Mr. Trump rode into it, uh, accentuated, accelerated, and brought the ideology into it. That is the ideology of uh, white supremacist, uh, you know, anti-Semite, Islamophobic, anti-immigrant, xenophobia. All these ideology have been blended together. Uh, finally, in case of the, when you say Southeast Asia, I presume you, you mean uh, South Asia, you know. How these are created? In case of South Asia, the primary actor is state, actually. To my understanding, state, and in many cases, the South Asian states have rem uh, remained incomplete, and they have to rely on this force. The moral moorings of the South Asian states, particularly, the governance part of it, particularly the governing parties, do not have this moral right. Often they lack the moral uh, you know, legitimacy and that they try to cover up with the force. And that is how we have seen in case of Sri Lanka, we are witnessing in case of Bangladesh, we are witnessing in case of India as well, uh, not to mention the Pakistan has been at the forefront of this for decades. Thank you. Sir, sir, my another question is, sir, if uh, the culture of fear was mostly influenced by ideology, sir, what kind of, Obishay, of fear? Obishay, we have very little yes, time, sir. so uh, later sir, on we, question, we could. Sir. So okay, just one question, and not much time to, could be given to you, okay? Because okay, some sir. other questions maybe from some sir, other. Sir, if the culture. Of Okay, sir. Sir, culture of fear, it, it was mostly influenced by the ideology, sir. What kind of culture of fear during the reign of uh, Hobbes and Locke? And if you talk about the Machiavelli, whatever he talked about in the in his book, The Prince, what kind of their culture of fear? No, I mean, they have insisted on the role of the state, right? The prince is about how the prince, that is the, uh, the state, you know, who is leading the state, how he should behave, he. Of course, it is uh, he, you know, how he should behave, you know, the prince. 
Uh, and that is what they're talking about. We are seeing it, that is the interpretation that when Machiavelli is insisting on not being loved, but rather have the power, that is practically to impart a fear among the people. That is what we are saying. Hobbes has insisted on that, that this is a state of nature. Everyone wants to kill everybody. And that is being transposed into the global arena. We would see the same thing. So Hobbes is not talking about IR. We are talking about Hobbesian idea from political science into uh, international relations. Same with the Locke's uh, uh, you know, uh, idea that, yes, there will be rivalry, but it can be resolved. That is the international system that we, we witness. So we are transposing. Uh, the political science idea, and, and it's not me alone, of course, have been transposed into the IR to see the fear issue from the global politics perspective. Thank you, sir. Hello. Hello. Any more question from any participant? Yes, sir. I have one question. Okay. So this is Nandini Brahmin. So uh, my question to you is that you have said that culture of fear was there in the ancient time. Also, it is prevalent now. But what do you think about the uh, future scenario? Will it exist in near future? To whom you are asking this question? Okay. Professor Gulam Raman, sir, or Professor yes, Yas, sir? Dr. Yas. Okay. Yes, sir. Thank you. I mean, uh, with respect to the prevalence of culture of fear, again, let me go back and what I said, what, what is culture of fear? Culture, uh, fear, we know, is the basic human instinct. It has remained there. But when does it become a culture? When the fear and anxiety becomes prevalent in public discourse. So when you were talking about the ancient period, I would rather uh, uh, discount it because the entire, uh, whatever you call the ancient period, you know, uh, was... Uh, basically a state of anarchy. You know, if I'm not Hobbesian, but if I take the Hobbes notion that it was state of nature, it was belligerent. You know. uh, now that what we are witnessing at the both level of international, the global politics and the domestic one, is this culture of fear has been permeated in society because, as I say, in many instances, when the state fails to lead the, with the you know, moral authority, and, and that is what, and then there is this fear inflation in the name of national security, what we have seen in case of the United States or elsewhere, uh, whether it would continue, it would continue to that extent. At the global level, it would remain a factor. Fear would remain a factor in the international relations because that, that's how the Westphalian international system we have created. Uh, you know, like it or not, that's, that's there. But it can be minimized. It can be minimized through multilateral organization. It can be balanced out if the global system remains stable. You know, uh, in case of domestic uh, situation, this would get worse uh, depending on which country you are talking about. You know, definitely, I see a possibility. Uh, unfortunately, in case of India, where you live, uh, uh, and in Bangladesh, in South Asia, it is becoming a major threat to not only the human security, but the fundamentals of the state route. I think uh, we have already 1024, uh, 1025. So just I, I would like to uh, um, ask one point to Professor Golam Mohammed sir. Sir, I am going to ask you about your question, Golam Rahman Sir. You have been in your life, and you have been in your Chief Information Commissioner, and you have been in your life, and you have been in your life, in front right to information act color for a set up out for about what's on a boom how they say even though they say she can a key about our group to come it out to write to information act actually I'm going to write in a yard key only information I'm not watching now to get the person I'm at a quota will see the amadeed up on the second time on the kitty just had in a song about the who become a legacy for each other I'm cool about this how much again I thought it or to start country was a sorry अमित बजार पत्रिकार समय देखे अनेक स्वाधीन पत्रिकार भूमिका क्योंकि आपनी कि मन करें ना उपमहदेश बर्तमान समय से संवाद माध्यमगुलो आ 
কি হচ্ছে মানে ইলেকট্রনিক মাধ্যম অথবা হচ্ছে প্রিন্ট মাধ্যম মানে যেটা হচ্ছে মুদ্রণ যেগুলো মাধ্যমগুলো আছে সেগুলো সবই তাদের যে স্বাধীনতা বা স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে শুধুমাত্র শাসক শ্রেণীর পদলেহন করতে এখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আপনার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আছে এই মিডিয়া যে এরেনা সেখানে কাজ করার সেখান থেকে আমি অতি সংক্ষেপে আপনার কাছ থেকে দু তিনটা কথা শুনতে যাচ্ছি গোলাম রহমান স্যার অনেক ধন্যবাদ আমার মনে হয় সবাই অনুধাবন করে থাকেন যে আজকে যে তথ্য অধিকার বিশেষ করে রাইট ইনফরমেশন এবং এটা নিয়ে যে যে আইনগুলো প্রণীত হয়েছে আমাদের মতো এই দেশে বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোতে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রি গুলোতে এবং সেখান থেকে আমরা অনেকটা পিছিয়ে আসছি এমনকি আপনি যদি ভারতের উদাহরণও দেখেন তাহলে দেখবেন যে সম্প্রতি দুই বছর আগে আইনটিকে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে এবং করে তার যে কমিশনের যে মেম্বার এবং চেয়ারম্যানদের যে নিয়োগ সেটা সেখানে অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে যেন এই কমিশনারদের সাথে তাদের ইচ্ছা মতো নেগোসিয়েট করতে পারে সরকার কিংবা গভর্নমেন্ট সেই এই এই জায়গাটায় যে সত্যার অর্থে তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিশনের যে ক্ষমতা সেটিকে অনেক বেশি খর্ব করা হয়েছে এবং এই 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 বিষয়টা আমরা ইভেন পাকিস্তানে দেখি যে পাশাপাশি সাংঘর্ষিক কতগুলো কনফারেন্টেশনাল কতগুলো ল তৈরি করা হয়েছে যে যে সাংঘর্ষিক আইনের কারণে রাইট ইনফরমেশন যে ল অ্যাক্ট সেটা কার্যকর হতে পারছে না সিমিলারলি বাংলাদেশে আমরা দেখছি যে আমাদের কমিশনে যেভাবে ব্যুরোক্রেটদের দেওয়া হচ্ছে তাতে করে ওই তথ্য গোপন করার একটা প্রবণতা কিংবা তথ্যের অধিকার পাওয়া কিংবা জনগণকে সর্বত ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া সেই জায়গাটা বিঘ্নিত হচ্ছে আর সাংবাদিকদের যে অবস্থা আছে সেটা হচ্ছে যে না আমরা দেখছি যে ঐতিহাসিক ভাবেও এই এই উপমহাদেশের সাংবাদিকতার একটি বড় ধরনের ঐতিহ্য আছে সমতের স্বাধীনতার জন্য তাদের আন্দোলন তাদের সংগ্রাম এটি আছে এবং তারা যথেষ্ট ভাবে সাহসী সাংবাদিকতায় পরিচয় প্রমাণ রেখেছে সব কম বেশি সব দেশে তবে হ্যাঁ আজকাল কর্পোরেট কালচার এবং পুঁজি লগ্নির কারণে এই এটিকে চূড়ান্ত ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করার কারণে এটিকে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে সেখানে প্রফিটটাই যেমন মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা তো আজকাল যে আমাদের আদর্শিক চিন্তা ভাবনা এ খুব স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যায়তনে কিংবা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেখানেও কিন্তু আমরা ওই আদর্শিক শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছি শুধুমাত্র প্রফিট ওরিয়েন্টেড এডুকেশন কিংবা কমার্শিয়াল ওরিয়েন্ট ওরিয়েন্টেশন এটাই আমাদের মাথার মধ্যে কাজ করে সুতরাং এ থেকে পুরো সমাজকে বেরিয়ে আসতে না পারলে শুধু সাংবাদিকদের বেরিয়ে আসা বোধ খুব সহজ নয় যে কারণে আমরা দেখছি অনেক উল্লেখযোগ্য ডিসিপ্লিন এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো যাচ্ছে না কিংবা পড়ানো হচ্ছে না কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাদানের সুযোগ নেই কারণ হচ্ছে যে প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা কিংবা জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার অবস্থাটি আর নেই শুধু বাণিজ্য শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণ ছাড়া তো এটি একটি বড় কারণ বলে মনে হয় আমার আমি যদি খুব সংক্ষেপে এভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করতে পারি সুতরাং কিন্তু সমাপ্তের স্বাধীনতা সাংবাদিকদের স্বাধীনতা এটি কিন্তু অন্যতম একটি প্রধান বিষয় যা নাকি সাংবাদিকরা যুগ যুগ ধরে করে আসছে এবং নিশ্চয়ই করে ভবিষ্যতে করবে সেখানে সবসময় স্টেট অ্যাক্টার্সরাই খুব ভূমিকা পালন করবে আর নন স্টেট অ্যাক্টার্সরা স্বাধীন মানে গণতন্ত্রের জন্য মুক্ত পুঁথি চর্চার জন্য প্রেসের ফ্রিডমের জন্য কাজ করবে না এটা আমি বিশ্বাস করি না অবশ্যই তারা একটি গ্রহণ নেবে বলে আমি বিশ্বাস করি ধন্যবাদ Thank you, sir, for your clear-cut deposition of what you felt regarding the status of media in the present scenario. Okay, sir. So, over to uh, Priyanka. Priyanka. 
Priyanka, you are not audible. Hello? Am I yes, audible yes. now? Yes, okay. yes, yes. Okay. Now we would like to begin the technical session. Uh, due to the paucity of time, it is requested to all the participants to present their paper within stipulated time of 10 minutes. I repeat, 10 minutes. The, the question answer session will take place after the completion of all paper presentations for the day. I would like to invite our first speaker, Dr. Kaushik Dan, Assistant Professor, Department of Economics, APC Roy Government College. He will be presenting on the topic, Pure Politics at Jungle Mahal, a swing from left to ultra right. Over to you, sir. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. I am myself, Koshik Dan, and today I am going to. Uh, is the video okay? Okay, today I am going to present a paper on a local issue that is on Jungle Mall. And uh, to present the paper, I want to share the screen because I have prepared a PowerPoint presentation. Can I share the screen? Sure. Yes, you can. Sure. Okay. Sir, is the screen visible? Yes, not yet. Have you gone to the share share option? Share content. Yes. Share screen. Optimize the image. You'd find all the files here, which are opened in your uh, laptop or computer. You just click on the file which you want to share. Yes, it's uh, not yet. It has not yet been seen. Okay, I'll you start once again. It is not, it cannot be seen, your presentation. Optimize the image or optimize the video. Uh, your <laughs> actually, uh, yes, yes, sir. Yes. You uh, just uh, start screen sharing, sharing content, and then uh, you uh, click on the screen sharing and then click OK. Then you uh, open your uh, PowerPoint presentation or which file you want to share actually. No, no option is coming as screen sharing. You just no, click sir. on the... Beside the start video, you uh, get the option share. Then you click on the share option. Then you will get an option that share content or share screen. Share content is there. Yes. Click on it. Yes. Then uh, two options are coming. One is optimized for image, optimized for video. Yes, optimized for image. Do you have any video with you to share? No, actually, power PPT. I have one PPT. PPT. So optimize for image. You click on that option and then click OK. Optimize for image. OK is coming. Yes, and then you share your screen. Then, then open that PPT. Start now. Yes, yes sir. It is coming. I think. It, I think it is visible. Yes. Now open your PPT, sir. Yeah. Okay. Sir, 
so my topic is a local issue is on a local issue that is fear politics at jungle mall a swing from left to alt right and um, before i am entering into the topic uh, first i want to we actually want to identify the uh, about the place and it is seen that today there is no separate district as jungle mall but in 1803 istria company has created one uh, separate district that was known as jungle mall but this particular district was uh, abolished in 1833 for mainly various administrative grounds and presently uh, jungle mall is considered as situated in the western part of state of west bengal and here is a map of west bengal and uh, some area has been uh, marked with red shed and that area is actually known as jungle mall but uh, this uh, notion is completely informal or unofficial because there is no separate district as jungle mall today but we think that uh, three districts that is initially purulia bakura and pashchim medinpur and now pashchim medinpur has been truncated into uh, another part that is pashchim medinpur and dhargram all these four districts are now considered as jungle mall and what we have learned from media and we have um, in print media or in uh, electronic media that this particular area was heavily disturbed by maoist problems and we have learned about lalgarh movement and all of the things and particularly in 2010 there was a massive uh, massacre that is 20 jawans were killed by the maoist and the entire area is living under one sort of fear and that fear may be uh, one type of extremist fear and the demography of this particular area is such that mostly the area is rural and a good number of people are uh, belonging to the backward communities and tribes particularly uh, there are santals and mundas and in the backward community there is one particular caste that is mahato and interestingly uh, we have seen that this mahato community actually was considered as tribe in the british period but uh, before the independence they have been Uh, decided from the list and they are considered as backward community and now this particular community is uh, termed as obcb but what we have seen that this mahato community has high resemblance with the tribal communities in terms of their culture or in terms of their physical appearance so we can say that this particular area of jungle mahol is mostly inhabited by people that are belonging to tribals and this particular area has some distinctive features and what we have seen that uh, since the area is mostly rural uh, agriculture is the main occupation of this area and during a survey by me uh, i have seen that 77% people are engaged in both agriculture as well as in non agricultural activities apparently what we may think that if people have two sources of income from agriculture and non agriculture the uh, economic condition of these people may be good but actually what is the scene uh, what is the uh, case that mostly most of the families don't have their sufficient land holding that is why they have to engage themselves into non agricultural activities but what are the non agricultural activities in non agricultural activities mostly they have to engage in various trivial work like they have to engage into daily laboring or they have to engage into collection of dry leaves or sticks so along with agriculture if the people have to engage themselves into daily labor or collection of dry leaves from jungle we cannot say that these people are very uh, prosperous actually the area is very much poverty stricken and uh one of the mostly one of the underdeveloped region of the state and now if we enter into the political trend of jungle mahal what we have seen that first we want to uh, actually i am going to compare between 
political trend of Jungle Mall and political trend of rest of Bengal. It has been seen from the uh, chart, we can see that up to at least uh, 1998, uh, CPIM led left from government, uh, owned all the seats of Panchayat, that is uh, Gram Panchayat, Panchayat Samiti and Jela Parishad. But after that, its support base was declining. And after 98, it was uh, the trend shows that their uh, majority must uh, decline. But what we have seen that in 2003, they have owned, uh, they have got a high majority in all the three tiers of Panchayat election. And what we have seen that from 56% in 1998, they have owned 66 percent votes in 2003 that means support base of uh, cpim or support base of left front was seen to increasing but after 2003 it was seen that in in the entire state that cpi vote vote bank of cpim or vote bank of left front was declining rapidly but in jungle mall what we have seen that uh, Okay, in Jungle Mall, what you have seen, surprisingly, in a period of decay of late rule in the state, result of Panchayat election of Jungle Mall exhibit domination of left alliance. So, in other parts of the state, we have seen that in 2008, vote bank of CPIM or vote bank of left front was declining rapidly. But in 2008, we have seen that in Jungle Mall, the CPIM has owned most of the seats. And from this chart, we can see that the uh, vote of left front is shown by the red bar. And we can see that in all the three tiers, left front got overwhelming majority. And uh, in comparison to CPIM, other political parties like All India Trinomal Congress uh, shown by green bar or Indian National Congress shown in blue bar, they got very little seat. That means, uh, though in the state, the support base of CPIM was declining, but in Jungle Mall, the result was just opposite. So, uh, Jungle Mall actually uh, was walking in different direction compared to the rest of the state. And uh, in my opinion, uh, one of the possible explanation of this resistance uh, towards uh, CPIM may be they are loyal. Already I have mentioned that uh, these people are belonging to mostly tribal communities and we know that these tribal communities are possessing one particular trait, personality trait that is different compared to us. That trait may be considered as loyalty and they are very much loyal to anyone who have owned the trust of these people. Now CPIM during their initial phase of governance uh, by some way have owned the loyalty of these people. That is why they are um, electing year after year this particular left front. And uh, whatever we have seen in other parts of the state, it is not uh, observed in case of jungle mode. But in 2013, Panchayat general election, however, left could not resist the influx of enormous support of Trinamool Congress and jungle mode. So up to 2008, Jungle Mall was uh, supporting left front, uh, whatever may be the case of rest of the Bengal. But in 2013, what we have seen that uh, now Jungle Mall is shifting their loyalty towards another party, right wing party, that is All India Trinamool Congress. And this may have happened due to uh, some wrong supposition on the part of left front government. For example, they thought that uh, whether we develop the area or we do not develop the area, they will always support us because of their left lineage. But this, uh, this conception or presupposition was actually wrong. And there was another incident that was occurring in the country that is uh, India had to adopt one policy that is liberalization and rapidly other parts of the country is changing in their mindset 
that means uh, we may say that after liberalization the uh, incidence of consumerism was developing rapidly in the state and jungle mall is no exception though at jungle mall this uh, practice of consumerism or mindset towards consumerism is coming late but it was coming and particularly to the younger generation they are very much affected with this uh, incidence of consumerism and since left on government to some extent is a uh, conservative party they uh, may have uh, declined their support towards the left on government and they are moving towards the right wing party that is all india trinomal congress and uh, we may say that they are changing their loyalties and here i have um, uh, identified some of the end notes for example in this changing loyalty towards another party uh, leaving left front and accepting a right wing party the extremist might had played any role because in that area extremist has created a environment of fear an environment of fear and it was uh, seen or it was uh, uh, observed from the uh, media coverage that extremist the main target of the extremist was cpim party members at the area so anyone involved in cpim they were the target of extremist that is, that is maoist and they insisted the local people to uh, rule out uh, to uh, uproot actually this uproot this ruling party and to bring in another power so there might have some implicit insistence of the extremist to brought tmc into the power this is this is not this cannot be proved but uh, it may be thought that they were against the cpim and that is why they want to bring in another political party that is uh, polar opposite of the cpim now to counter uh, the extremist cpim has created or formed one um, violent political group that is known as Armad Bhai, and regularly there was incidences of conflict between Maoist and Armad Bhai. Now, after the fall of CPIM or after the fall of fall of the left front, a new political party took the charge of ruling, that is TMC, and it was thought within that area that things may change, but it was seen that. Uh, the uh, joint forces joint armed forces are still deployed after the change in the ruling party and now conflict begins with two groups between maoist and the another group that is bhairav bahini and this bhairav bahini has some support from the uh, ruling tmc uh, government and the situation of fear continues in the jungle mall so situation are not are not changing and the entire environment is within the a fiery environment and very recently what we have seen that bjp is gaining support across the state as well as in jungle mall so we are or jungle mall is actually swinging towards a ultra right part the party so they have started to put their loyalty to a left front party then they have swing their uh loyalty towards a right wing party now they are swinging their uh, support to a ultra right party so the things are changing in jungle mall and uh, in concluding remarks we may say that under this situation the situation is very much uncertain people of jungle mall is trying to find a stable repository to put their loyalty during the process politics of jungle mall is seen to move under fear threat and violence that's all from me thank you all thank you sir uh, next we have jawad hussain naim uddin along with professor rajiv nandi from shitagong university they will be presenting on the topic বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট ভয়ের বিস্তার ও আতঙ্কের সন্ধান
আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সবাই সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভেচ্ছা চট্টগ্রাম থেকে আমি রাজীব এটা একটা দ্বিভাষিক আন্তর্জাতিক 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 আয়োজন আমি শুরুতে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল আজকের এই অনুষ্ঠানের ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দিয়েছিলেন অধ্যাপক ডক্টর পি কে মিশ্র আমি বিশেষ ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশি মার্কিন প্রফেসর রাজ এবং বাংলাদেশ তথ্য কমিশনের সাবেক প্রধান তথ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক ডক্টর গুলাম রহমান স্যার এবং অর্ধ শতাধিক যে শ্রোতা দর্শক বন্ধু অধ্যাপক এবং দুই দেশের যারা এই পর্বের সাথে আছেন শুরু থেকে প্রত্যেককে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা শুভকামনা এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই খুব সকাল থেকে অনেকেই নিবিড় মনোযোগের সাথে আমরা প্রায় চারটি বক্তব্য শুনলাম অধ্যাপক আলেরিয়া যে তিন বক্তব্য সহ গোলাম রহমান স্যারের বক্তব্য এবং স্পিচ এবং একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আমাদের এই কাজটি একটি নিরীক্ষাধর্মী তৎপরতা আমরা করোনা সংক্রমণের পরপর বাংলাদেশে আমরা চেষ্টা করেছি যে করোনা সংক্রমণের প্রথম তিন মাসের পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা একটা পর্যবেক্ষণ ধর্মী কাজ করতে চাই আমার সাথে আমার দুজন শিক্ষার্থী যারা এই গবেষণার সহকারী তারা এই ব্যাপারে কো ওয়ার্কার বা কো অথর হিসেবে আছেন আজকে আমার সাথে এই প্রেজেন্টেশনে থাকবেন নাইমন্ত্রী তিনি আমার যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সম্মান চূড়ান্ত পর্বে আমার আমাদের কাজটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে ভয়ের সংস্কৃতি একটি দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান অবস্থা এবং ভয়ের সংস্কৃতি নিয়ে ডক্টর আলী রিয়াজ তার একটি বইতে তিনি বলেছেন যে বাংলাদেশে যে সংস্কৃতি নির্মীয়মান ইতিমধ্যে নির্মিত এবং প্রবলভাবে বিরাজমান আমরা তাকে বলতে পারি ভয়ের সংস্কৃতি পৃথিবীর অপর অপর দেশের মতো বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভয়ের বিস্তার ঘটেছে এবং এই অজানা ভাইরাসের আগমনে বাংলাদেশও হতবিভল পরিস্থিতিতে পড়েছিল এবং এটা বলা বাহুল্য যে গত বছরের বিশে মার্চ থেকে ক্রমান্বয়ে দেখা গেছে বাংলাদেশের সংক্রমিত এই ভাইরাসটির চাইতেও সমাজে বিস্তারিত ভয়ের প্রভাব ছিল ক্ষেত্র বিশেষে মাত্রা গুণে অনেক বেশি এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষ নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এই রোগ এই রোগের ধরনটির কারণে ফলে জনমানুষের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য মাত্রার ভীতির সঞ্চার হওয়ার মতো উপলক্ষ তৈরি হয়েছিল সেই সময় আর এই ভয় আমাদের এই মহামারীকে আরো জটিল করে তুলেছিল সেই ভয়ের উৎস কোথায় এবং তার ধরন কি সেসব জানার লক্ষ্যে আমাদের এই প্রবন্ধটি আমরা এই প্রবন্ধ বিশ্লেষণ করেছি করোনা সংক্রমণের ভয়ের উৎস কি গণমাধ্যমের ভূমিকা কেমন ছিল এবং করোনা মোকাবেলায় মানুষের মধ্যে কিভাবে ভয় কাজ করেছে মহামারীর এক বছরের ব্যবধানে আমরা বলার চেষ্টা করব দু হাজার বিশ সালের করোনাকালে মানুষ কোন কোন ধরনের মুখোমুখি হয়েছে এবং মোকাবেলা করেছে এই প্রবন্ধটি আমাদের সমাজে সংগঠিত বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ এবং ভয় মোকাবেলায় বিভিন্ন ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন পূর্বক কেস স্টার ভিত্তিক একটি গুণগত গবেষণা আমরা জানি যে চীন দেশের উহান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেই অদৃশ্য অনুযায়ী নিচে গুলো কেটে যাচ্ছে মানুষের মনোজগৎ যার অন্যতম একটি দিক হলো আমাদের সমাজে ভয়ের সংস্কৃতির প্রাবল্য সৃষ্টি এবং ভাইরাসটির সংক্রমণের ফলে সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে করোনা মানুষের আচরণের পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে দেখেছি সমাজের যথেষ্ট মাত্রায় ভয় বা সংকার ঘটনা ঘটেছে যে বই থেকে সমাজে মানুষের মধ্যে মৃত্যু ভিত্তি ঘটেছে বিপদাপন্ন হিসেবে নিজেকে ভাবার মতো প্রবণতা ঘটেছে সামাজিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা থেকে একাধিত্ব এবং নিঃসঙ্গতা এসেছে এবং অবসাদ এবং উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হয়েছে নতুন কিছু পরিভাষা আমাদের সমাজে ঢুকেছে যেগুলো বাংলাদেশে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আমরা ব্যবহার করতাম না আমাদের সামাজিক 
যোগাযোগ মাধ্যমে এবং আমাদের প্রাত্যহিক যোগাযোগে আমরা নতুন কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হয়েছি অপরদিকে সমাজে ওই করোনাকালে গুজব এবং বাড়তি তত্ত্বে শিকার হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারি বেড়েছে আমরা রাষ্ট্রীয় নজরদারিতে নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত খুব সহজে সারা দিয়েছি এইসব নানান অনুষঙ্গ সমাজে সামগ্রিকভাবে গভীরভাবে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে যোগাযোগ বিদ্যার শিক্ষার্থী হিসেবে আমরা জানি সামাজিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে সৃষ্ট আতঙ্ক মনের উপরে একটা বাড়তি চাপ তৈরি করে আমাদের এই নিবন্ধটি বাংলাদেশের করোনাকালে এক বছরের সৃষ্ট ভয় ও আতঙ্কের নানা দিককে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব তার আগে আমরা একটু আলোচনা করি ভয়ের সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি এতক্ষণ ইংরেজিতে বেশ কিছু কথা এসেছে বলেছেন এবং আমি যার কাজ নিয়ে কথা বলছি তিনি আজকের এই এই পর্বের স্পিকার তিনিও পরিষ্কার করেছেন তা আমি বিস্তারিত যাচ্ছি না এই নিবন্ধে আমাদের মূল লক্ষ্য করোনাকালে সমাজে বিদ্যমান ভয়কে চিহ্নিত করা তার আগে ব্যাখ্যা দেওয়া প্রাসঙ্গিক যে ভয়ের সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজ দেহে কিভাবে ভয়ের সংস্কৃতি বিকশিত হলো এই সংক্রান্ত একটি মৌলিক গ্রন্থের নাম ভয়ের সংস্কৃতি বাংলাদেশে আতঙ্ক ও সন্ত্রাসের রাজনৈতিক অর্থনীতি বাংলাদেশের মার্কিন অধ্যাপক ডক্টর আলী রিয়াজ তার এই বইতে বলেছেন বাংলাদেশে যে সংস্কৃতি নির্মীয়মান ইতিমধ্যে নির্মিত এবং প্রবলভাবে বিরাজমান আমরা তাকে বলতে পারি ভয়ের সংস্কৃতি আর এই সংস্কৃতির প্রধান উপাদান হলো সন্ত্রাস এবং আতঙ্ক ভীতি উৎপাদন ও পুনরাত প্রদানের মধ্যে দিয়ে এই সংস্কৃতির সূচনা বিকাশ ও স্থায়িত্ব আর ভয়ের সংস্কৃতি হলো এমন একটি আবহাওয়া ও পরিবেশ যেখানে আতঙ্ক সন্ত্রাস ও বল প্রয়োগ এক ধরনের ক্ষমতা শাসনের একটি ধরন এবং পারস্পরিক সম্পর্কের নির্ণায়ক অর্থাৎ সমাজে উপস্থিত শ্রেণী গোষ্ঠী ব্যক্তি সমূহের মধ্যে সম্পর্কের বৃত্ত হচ্ছে জবরদস্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা এই প্রবন্ধে আমরা করোনা সংক্রমণের সাথে সমাজে ভয় সংস্কৃতির আন্ত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব আমরা দেখাবো করোনা নামক অদৃশ্য অনুযায়ী কিভাবে আমাদের সমাজে ভয়ের বিস্তার ঘটিয়েছে বাংলাদেশে করোনার ভয়ের প্রকাশ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কিছুদিনের মধ্যে বাংলাদেশে লকডাউন শুরু হয় এবং বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারীর প্রথম সংগঠন সংক্রমণ ঘটে আটই মার্চ দু সাল এরপর ধীরে ধীরে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা বেড়ে যায় যাওয়াই বাংলাদেশ সরকার বাইশে মার্চ থেকে এক ঘোষণায় ছাব্বিশে মার্চ থেকে চৌঠা এপ্রিল পর্যন্ত দশ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে এটি কার্যত লকডাউন হলেও পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে সমাজ থেমে যায় কর্মজীবন মানুষের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ বটন ঘটে স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ বটনে ঘরবন্দী হয় মানুষ এবং তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভীতি উদ্বেগ বিরক্তি ও নিরাপত্তাহীনতা এবং মানুষ এমন একটি অজানা ভাইরাসের মুখোমুখি হয়েছিল আমরা কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই আমরা একটা যুদ্ধে নেমে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল এবং আমরা দেখেছি যে পরের দিন কিংবা পরের সপ্তাহে কি হবে রাষ্ট্র কিংবা আমাদের সমাজ থেকে সেরকম যথাযথ দিক নির্দেশনা আমরা পাচ্ছিলাম না এবং ব্যক্তি হিসেবে আমাদের আচরণ কেমন হবে সেটা না জেনেই অনেকটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল এবং আমরা ভীতির মধ্যে দিয়েছিলাম বাংলাদেশে করোনাকালে ভয় সংস্কৃতির বিস্তার প্রসঙ্গে কয়েকটি উদাহরণ এখানে দিতে পারি যেমন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুস্মিতা চক্রবর্তী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা দেখে আতঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বিবিসি বাংলাকে দিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন মানুষ হসপিটাল থেকে হসপিটালে দৌড়াচ্ছে তার ভাই নিয়ে মা নিয়ে বাবা নিয়ে কোন হসপিটালে তাদের কোন হসপিটাল তাদের রাখছে না হসপিটালে ডাক্তারদের সরঞ্জাম নেই ডাক্তাররা মারা যাচ্ছেন এটা তো মেনে নেওয়া কঠিন এরকম একটি উদ্বেগ তিনি বিবিসি বাংলাকে দিয়েছেন এরকম বেশ কিছু ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছি আমরা এতে দেখা যায় করোনা সংক্রমণের আগেই মানুষ ভয় দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছে এবং করোনা সংক্রমণের সময় দেখা গেছে কোভিড উনিশ রোগী অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর্মীরা নানা ধরনের অপবাদেরও শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে বাড়িঘরে হামলা হয়েছে যেমন চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার পশ্চিম ঢ্যামসার ইছামতি আলীনগর হয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এক যুবকের বাড়ি সহ পার্শ্ববর্তী কয়েকটা বাড়িতে দক্ষিণ জেলা ছাত্রলীগের সহ সভাপতির নেতৃত্বে ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের নেতাকর্মীরা হামলা করেছে বলে সংবাদ মাধ্যমে অভিযোগ উঠেছে কোথাও কোথাও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে কোথাও করোনা আক্রান্তদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এমনকি লাশ ফেলে রেখেও স্বজনরা চলে গেছেন চিকিৎসা সরঞ্জাম ও নিরাপত্তা সামগ্রিক অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছিল এবং এপ্রিল মে জুন মাস জুড়ে মাস্ক এবং স্যানিটাইজারের সংকটে পড়েছিল দেশ এরকম একটি ভয়াবহ ভয়ের জনপদে এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস অবধি কেটেছে আমাদের বাংলাদেশের নাগরিকদের অনেকেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও চিকিৎসা নিতে ভয় পাচ্ছিল রোগ লুকিয়ে রাখার মতো ঘটনা ঘটেছে এবং স্বাস্থ্যকর্মীরাও নিরুৎস
তিনি নিজে আইসোলেশন থেকেও পালিয়ে গেছেন এরকম ঘটনাও ঘটেছে আমরা পাঁচটি কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করব আমরা জানি কেস স্টাডি হলো একটি জনপ্রিয় অধ্যয়ন পদ্ধতি যা কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য গবেষককে পেছন থেকে গল্পটি জানতে সহযোগিতা করে এই পাঁচটি কেস স্টাডির মধ্যে আমি সংক্ষেপে চলে যাচ্ছি আমাদের এই কাজের গবেষণা সহকারী এবং আমার পেপারের অন্যতম লেখক আমারই শিক্ষার্থী আমার গবেষণা সহকারী নাইম উদ্দিনকে আশা করি তিনি এই প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত হয়েছেন পাঁচটা কেস স্টাডি তিনি তুলে ধরবেন নাইম আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলেও হাসপাতাল তাকে নিচ্ছে না তারা বলছে আপনারা আগে করোনা টেস্ট করান কিন্তু তাকে করোনা টেস্ট ছাড়া হাসপাতালে ভর্তি না নেওয়াই তিনি বিনা চিকিৎসায় অবশেষে মারা যান আর সন্তানরা বলেন আমার বাবা তো কেবল স্ট্রোকেই মারা গেছেন কিন্তু তিনি করোনা ভাইরাসের কারণে চিকিৎসায় মারা যান আমাদের দুই নাম্বার কেস স্টাডিতে হচ্ছে একজন নাজমা তিনি কানাডা থেকে ফেরত এসেছেন তেরোই মাস তিনি অসহনীয় পেট ব্যথা নিয়ে একটি বেসরকারি হাসপাতালে যান সেখানে আইসিইউ না থাকায় তাকে ঢামেক হাসপাতালের আইসিউতে ভর্তি করা হয় তাকে ওষুধ অক্সিজেন এবং প্রয়োজনীয় স্যালাইন বিভিন্ন অবশেষে এই নাচ বাত্তারও বিনা চিকিৎসায় প্রায় তিন ঘন্টা কাঁচাতে থাকেন এবং তিনি চিকিৎসা না পাওয়ায় তিনি মারা যান অথচ তিনি কিন্তু পেট ব্যথার জন্যই ওই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কেবল কানাডা ফেরত এবং তার জ্বরের কারণে তাকে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে হয় আমাদের তিন নম্বর কেস স্টাডিটি হলো দেশের একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা করোনা উপসর্গ নিয়ে দিনের পর দিন গণসংযোগের মতো একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাজ করে গেছেন চট্টগ্রামের ইফসার ক্রেডিট অফিসার নুর হোসেন করোনা উপসর্গ দেখা দেয় তার অফিস কর্তৃপক্ষ তাকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া নিয়ে যান এবং সেখানে তাকে বলেন হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য কিন্তু হোম কোয়ারেন্টিনের ডাক্তারের পরামর্শ মানাতে পরের কথা তিনি এর পরের দিনেই দিনের টাকা উত্তোলনের জন্য চলে যান এর পরবর্তী কেস স্টাডিটি হলো চার নাম্বার কেস স্টাডি বাংলাদেশে করোনা যখন করোনা শুরু হয় তখন থেকে গণমাধ্যমের সংকটটা গভীর হতে থাকে এই গভীর হওয়া এই সংকটটা যখন গভীর হয় তখন কর্মীদের মধ্যে একটা ভিত তৈরি হয় এবং এই এই সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশ হয় খবর প্রকাশিত হওয়ার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় অনেকগুলা বেসরকারি টিভি চ্যানেল তাদের কর্মী চাকরি করা শুরু করেছে এবং বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেল যখন নিয়মিত বেতন দিতে পারছে না তখন কর্মীদের মধ্যেও চাকরি হারানোর ভয়টা চরমভাবে বিরাজ করেছে তারা বলেছেন শুধু সাংবাদিকরাই নয় গণমাধ্যমে কর্মরত সবারই এক অবস্থা পাঁচ নম্বর কেস স্টাডিটি হলো করোনা সংক্রমণের কারণে চাকরি বা ব্যবসা হারিয়ে অনেকে চট্টগ্রামের মতো বড় বড় শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেছেন যখন লকডাউন হয়ে গেছে তখন তারা কর্মহীন এবং তাদের আসলে যে বাসা বাড়াটা এবং তাদের তাদের খরচের সাথে বাসা বাড়াটা তাদের যাচ্ছে না বিশ হাজার কিংবা আঠারো হাজারের বাসায় থাকতো তারা তখন কম কম দামের বাসার মধ্যে চলে গেছে যেগুলো হচ্ছে আট হাজার নয় হাজার এবং যাদের ইনকাম ছিল পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার তারা ঢাকা এবং চট্টগ্রাম মতো শহর অবস্থান করতে পারছে না এখন আমি আবার চলে জানাচ্ছি করোনা সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট ভয়ের আলোচনাতে আমরা এখন দেখব মহামারীর কবলে পরে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মনোজাগতিক এবং ব্যবহারিক জীবনে কি কি পরিবর্তন এসেছে আর এই পরিবর্তন যে ভয় থেকে এসেছে তাকে আমরা বছর আনতে আমরা সংবাদপত্রের একাধিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করি আমরা দেখেছি মূলত দশটি ভয় আমাদের এই এক বছরের করোনাকালে আমাদের মধ্যে বিরাজ করেছে যেমন আমরা যদি বলি প্রথমত করোনা সংক্রমণের ভয় দুই করোনা সংক্রমণে মৃত্যুর ভয় তিন সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার ভয় চার 
সংক্রমণের ভয়ে সাধারণ রোগের চিকিৎসা গ্রহণ না করে হাসপাতাল এড়িয়ে চলার ভয় পাঁচ চাকরি হারানোর ভয় ছয় সামাজিক ভাবে দূরত্বের কারণে শারীরিক দূরত্বের কারণে সম্পর্ক হারানোর ভয় সাত অর্থনৈতিক ভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ভয় আট বিদেশ ফেরত ব্যক্তিরা নিজের পরিবার বা সমাজ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার ভয় নয় যথাযথ চিকিৎসা না পাওয়ার ভয় এবং দশ গণমাধ্যমে করোনা সংক্রান্ত করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর খবর থেকে প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত তথ্য প্রবাহে আতঙ্কিত হওয়ার ভয় এই দশটি ভয় আমাদের মধ্যে এক বছর ধরে তাড়না করেছে কখনো এই ভয়ের মাত্রা বেড়েছে কখনো এই ভয়ের মাত্রা কমেছে আমরা যখন গণমাধ্যম দ্বারা সংবাদ দ্বারা অভ্যস্ত ছিলাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যখন আমরা মৃত্যুর খবর দেখতাম তখন আমরা মুসে যেতাম যখন আমরা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের কথা শুনি টিকা আগমনের ব্যাপারে জানতে পারলাম তখন হয়তো আমরা একটু আশাবাদী হওয়ার মতো কিছু ঘটনা ঘটেছে আমি এই বিস্তারিত যাচ্ছি না সংক্ষেপে আমি আলোচনা করছি যে বাংলাদেশে করোনা সংক্রমণ জনিত ভয় থেকে সমাজ দেহে ছড়িয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তি থেকে সমাজ দেহে যেমন এই ভয়টা ছড়িয়েছে আবার সমাজ দেহ থেকে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির মধ্যেও কিন্তু এই ভয়টা ভাইস এ ভার্সার মতো করে চলে এসেছে মহামারী আমাদেরকে মুখোমুখি করেছে অভূতপূর্ব এক ভয়ের জনপদের সাথে এই এমন এক সন্ত্রস্ত ভয়ের জনপদ বয়ান যা পুরো সমাজ জানত না পরদিন কি ঘটতে যাচ্ছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাসের শুরুতেই আমরা যেভাবে দেখি যেখানে খরার কবলে পড়ে সাধারণ মানুষ গ্রাম থেকে গ্রামে দুর্ভিক্ষা পাকে পড়ে এক মুঠো পেটে এক মুঠো চালের জন্য পেটে দেওয়ার জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটছে শহর ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুটছে এই যখন অবস্থা তখন বাঙালি স্বভাব জাতভাবে সামাজিক ফলে করোনা সংক্রমণের কারণে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করলেও এই ধরনের বিচ্ছিন্নতা তার মহ বসেনি কারণ সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে নিজেকে অপর ভাবা শুরু করে বাঙালি সমাজে করোনা সংক্রমণের সচেতনতা তৈরিতে জনসমাজের আবেগ বুঝতেও আমাদের কর্তৃপক্ষকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে জনগণ যে ভাষায় যোগাযোগে সারা দিতে চান সে ভাষায় কর্তৃপক্ষ নোটিশ কিংবা যোগাযোগের বার্তা তৈরি করতে পারেননি বার্তা তৈরি করতে পারলেও ক্ষেত্রে বিশেষ অনেক দেরি হয়ে গেছে যথাসময়ে লকডাউনের ঘোষণা আসেনি আবার লকডাউনের ঘোষণা দিয়ে কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনার মতো ঘটনা ঘটেছে এইসব ভীতি আমাদের মহামারীকে আরো জটিল করেছে সংকটগ্রস্ত করে তুলেছিল পরিস্থিতিকে কারণ এই এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি যার মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা এই সমাজে আমাদের কারোই ছিল না ধন্যবাদ আমাদের তথ্য সূত্রের মধ্যে আমরা বিশটা তথ্য সূত্র ব্যবহার করেছি আমাদের এই এই তথ্য সূত্র গুলো আমাদের প্রেজেন্টেশনে রইল আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এটি একটি নিরীক্ষাধর্মী পর্যবেক্ষণ এবং আমাদের এটি গত মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা সংক্রমণ এবং আমরা আশা করছি এই কাজটি পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন আমরা শীঘ্রই করতে পারব এটি একটি চলমান নিরীক্ষাধর্মী কাজ ও তৎপরতা আমাদের প্রত্যাশা আপনাদের পরামর্শ প্রশ্ন সমালোচনা আমাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ আমাকে এবং আমার গবেষক দলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য সূর্য সেন মহাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগকে বিশেষ ধন্যবাদ আন্তরিক অভিবাদন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি Thank you, sir, for your presentation. Uh, next, we have Abdul Alim Sheikh, Fact, uh, Department of Philosophy, Domkal College. He will be speaking on the topic, Ruddho Bhag Sadhanita O Ladaayet Pathe Darshanik Aroj Ali Matubar. शुभेच्छा श्रद्धा प्रणाम सकले अनुमति क्रमे पेपर प्रेजेंटेशन প্রেজেন্টেশন আমি পাওয়ার পয়েন্টে করতে পারিনি আমি টেকনিক্যালে অতটা সরগর নয় ওয়েবিনারে স্বাভাবিক ক্রমে আমি বিষয়টা লিখেছি এবং সেটাই আমি পড়ব আর কি আমার শিরো আমার যে উপস্থাপন বিষয় তার শিরোনাম হচ্ছে রুদ্ধ বাক স্বাধীনতা ও লড়াইয়ের পথে দার্শনিক আরো জালি মাতুব্বর 
प्रकाश कर अधिकार के बृहतर अर्थे बाक स्वाधीनता बला है समाज प्राय समस्त क्षेत्र बाक स्वाधीनता सुनिश्चित करनी दर्शन क्षेत्र गुरुत्वपूर्ण दिगंत व्यक्ति और समाज विवर्तन स्वार्थे वैज्ञानिक चिंतार प्रसारे बाक स्वाधीनता अत्यंत जरूरी विषय क्योंकि इतिहास पर्याचना कर देखा जाए शासक श्रेणी जनसाधारण अज्ञानतार सूझ नहीं धर्मगुरु संगे अदृश्य बोझ पड़ार माध्यम ये बाक स्वाधीनता के हरण कर स्वशिक्षा शिक्षित दार्शनिक आरोजाली मातुब्बर मत प्रथम और प्रधान निर्मम जो धर्मियों रीति नीति सुचिरकाल सह भारतीय उपमहदेश के ह्रास कर रेखे मानुष के सोना कि मानुष के रूपा कि मानुष के पेतल और लोहा दिए तैरी कर हिंदू धर्मे ब्रह्मा सृष्टि कर मुख थे ब्राह्मण बाहू थे क्षत्रिय उरु थे बस्य एवं पा थे शूद्र देव यह शासक श्रेणी स्रस्टार नाम निजे आखिर गुछिए समाज मध्य अन्न भेद जी भेद मत असंख्य संकटे सृष्टि कर मन रखते हैं समाज विवर्तन स्वार्थे वैज्ञानिक चिंतार प्रसारे बाक स्वाधीनता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय जरूरी विषय जेको प्रकृतशी लेखक समाज आजीवन आलोकवर्तिका तर लेखार सामाजिक राजनैतिक स्वाधीनता स्वाधीनता हल बाक स्वाधीनता दार्शनिक आरोजाली मातुब्बर तरह कलम आचरे समाज संस्कृति जट छाड़िए सुखी समाज समाज प्रतिष्ठा चिर प्रतिज्ञ हो दार्शनिक आरोजाली मातुब्बर नाना रकम प्रश्न माध्यम सत्य सन्धान विभिन्न प्रबंधर मध्यमे जीवन जिज्ञासार असंख्य चित्र तुले जेको जिज्ञासा जिज्ञासागुली तत्कालीन समाज जीवन संगे एके बारे बेमान हम समाज प्रकृत स्वार्थे से गुली अत्यंत प्रयोजन तरह कैशव जीवन एक अनभिज्ञ स्वाधीनता के बाक स्वाधीनतार लड़ुक योद्धा हिसाब से मौलाना दाफन करते सामाजिक गुरुतर आघात धर्म नाम कर कारण मानुषे स्वाभाविक जीवन जापन तथा पाक स्वाधीनता प्रधान बाधा हलो सामाजिक रीति नीति धर्म के आश्रय अनुभव कर मानुषर मुक्ति वैज्ञानिक युक्ति प्रतिष्ठार प्रधान अंतर हल दीर्घ दिन संचित कुसंस्कार दार्शनिक आरोजाली मातब्बर धर्मी अजौक् धर्मी अजौक् अनुशासनगुली के मानते राजी छें भाषा गुली सूर दिए गान आकार प्रकाश कर समाज बारंबार 
কমিউনিস্ট চিহ্নিত করে পবিত্র হাজত বাস খাটিয়েছিলেন অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক তার একটি অভিজ্ঞতার পুনরুদ্ধেক করে বলেন সে সময় ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সিভিলাইজেশন পাক ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ডিরেক্টর ডক্টর ফজলুর রহমান ইসলাম বজলুর রহমানের জিজ্ঞাসা এইচ জি ওয়েলস এর শর্ট হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ভ্যান লুমের স্টোরি অব ম্যানকাইন্ড গ্রন্থগুলো এক একে বাজেয়াপ্ত হয়ে যাচ্ছে পূর্ণবান ধার্মিক গ্রাম গ্রন্থের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন গ্রন্থগুলো দাহ করা হচ্ছিল লেখকদের কাছে পাওয়া যায়নি তাই তারা রক্ষা পেয়েছেন যে অনুযায়ী মতপূর্ণ লিখা পড়ে একজন বাংলা সাহিত্যের বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ঘনিষ্ঠ অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুর রহমানের মতো শামসুর রহমান মহাশয়ের অন্তরে জমে থাকা বদ্ধমূল ধারণাগুলোকে পলট পালট করে দেয় সেই আলোচালী মাতব্বরের প্রতি সমাজের অবস্থান ছিল তা সহজেই অনুমেয় এই সাক্ষাতে দর্শনশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির মহাশয় অধ্যাপক শামসুর রহমান মহাশয়কে বলেছিলেন তার অর্থাৎ আলজালি মাতব্বর শত্রুর অভাবটি আজত খাটা মানুষ তা লেখাগুলো লেখাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়বেন এবং কিছু বলার থাকলে কেবল তাকে অথবা আমাকে বলবে বাইরের কোন দায়িত্ব জ্ঞানহীন লোকের সঙ্গে তাবেন না এইভাবে অধ্যাপক কাজী গোলাম কাজী মহাশয় প্রাবন্ধিক আরো জালি মতবরের বিষয়ে খুব সাবধানতা অবলম্বন করে চলছেন যাতে তাকে মৌলবাদীদের হাতে বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে না হয় দার্শনিক আরো জালি মাতবরের লেখা আরো জালি সত্যের সন্ধানে গ্রন্থটি প্রকাশের উপরে হেবাসধারী প্রিয় ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান সরকার দীর্ঘ দুই বছর নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন পাকিস্তানি সরকার পাকিস্তানি থেকে বাংলাদেশ নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার পর বইটি প্রকাশের কিছুটা পরিবেশ তৈরি হলে উনিশশো তিয়াত্তর সালে আলামিন প্রেস কর্তৃপক্ষ বইটি ছাপাতে রাজি হন এবং বইয়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলে এক পিরিয়ড থেকে আদেশ আসে বইটি ছাপানোর কাজ বন্ধ করতে হবে এবং যতগুলি বই ছাপানো হয়েছে সেগুলি পুড়িয়ে ফেলতে হবে স্থানীয় মাদ্রাসাগুলিও এই পাক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চুপ থাকেন মানুষজন দার্শনিক আরো জালি মাতব্বরের মূল মহামূল্যবান সত্য সন্ধান বইটিকে তাদের মধ্যে অল্প অল্প করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হন এগুলি ছিল পাক স্বাধীনতার চূড়ান্ত পরাজয় উনিশশো চুয়াত্তর সাল নাগাদ স্থানীয় মাদ্রাসার কয়েকটি ছাত্র দার্শনিক আরো জালি মাতব্বরকে কিছু প্রশ্ন করার ছলে রিক্সায় তুলে নিয়ে যাচ্ছিলেন আরো জালি মাতব্বর বুঝতে পেরেছিলেন ওই ধর্মান্ধ কিশোরগুলো সেদিন তাকে শারীরিক নির্যাতন করতেন কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষিত সক্রিয়তাই সেই যাত্রায় বেঁচে যায় সেদিন হিন্দু ছিলেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল জব্বাধারীরা একাত্তরের এই দেশটাকে জ্বালিয়ে কুড়িয়ে ছাড়খাড় করেছে তারা আবার বেরিয়েছে সে সময় ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামিক বড় বড় সংস্কৃতি বাংলাদেশে ধর্ম নিরপেক্ষতার নতুন মাত্রা যোগ হলে মুক্তমনা দার্শনিক আরজালি মাতব্বরের মতো প্রগতিশীল মানুষজনের মনে কবে দুঃখে ফেটে পড়েছিল এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই তৎকালীন বঙ্গ সমাজ কাগজালি মাতব্বরের পাহারা দেওয়ার জন্য একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির খুঁজতে পারেনি সমাজ তাকে সার্বিকভাবে বয়কটে দাগ দিয়েছিল তার অর্থাৎ আবজালি মাতব্বর তার মতবাদের সঙ্গে আমাদের মতবাদের ধর্মীয় মতবাদের মিল নেই এই অধিমতে সমাজ এর বেশিরভাগ মানুষ তার পাশ থেকে সরে দাঁড়ান সমাজের পক্ষে তিনি যেন অচ্ছুত প্রতীত তার লেখা সত্যের সন্ধান বইটি প্রকাশের পর তিনি মৌলবাদীদের ভয়ে কমই বাড়ি হলে তিনি স্থলপদ পরিত্যাগ করে জমিপথে লঞ্চের মাধ্যমে আসা যাওয়া করতেন এভাবেই মৌলবাদী সমাজ তার স্বাধীন চিন্তা ভাবনা করে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল দার্শনিক আরো জালি মাতব্বর বাক স্বাধীনতার লড়াইয়ে তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অহংকার ও আত্মশক্তিকে শক্ত ভাবে নাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি তার মননশীল লেখনীর মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল বাঙালির কাছে হয়ে উঠেছিলেন অনুসরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব কারণ সমাজ 
চিন্তাশীল ব্যক্তি সংখ্যা পর্যাপ্ত না সমাত চিন্তাশীল মানুষের সংখ্যা পর্যাপ্ত না থাকলেও দার্শনিক আউজ আলী মাতুবে কারখানা বই পুরো সমাজকে মুক্ত চিন্তার খোরাক দিয়েছিল আজও পণ্ডিত মহলে বিশ্বাস হয়ে রয়েছে দার্শনিক আউজ আলী মাতুবরে যুক্তিশীল লেখকটি প্রত্যেক সন্ধান বইটি প্রকাশের কুড়ি বছর আগে নিষিদ্ধ থাকলেও আজ বর্তমান বাংলাদেশে বইটি প্রকাশ করতে বিবেচিত হয়েছে এখানেই দার্শনিক আলোজ আলী মাতুবরে বাক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রাথমিক দিবে আলোজ আলী মাতুবরের মায়ের মৃতদেহের যে ছবি তোলার জন্য তৎকালীন মৌলবাদী মৌলবী মৌলবাদী সমাজ মৌলবী সহ মুসল্লিগণ তার মায়ের জানাজাতা থেকে বিরোধে ছিলেন সেই ছবি তোলার বিষয়টি তারা আজকের দিনে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন এবং হচ্ছেন তৎকাল খ্যাতনামা ধর্মবেত্তাগণ ক্যামেরার সামনে ধর্মীয় বক্তব্য রেখে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবিকা অর্জন করছেন আজ তারা প্রতি মুহূর্তে ধর্মীয় অযৌক্তিক বিধানগুলিকে লঙ্ঘন করছেন এভাবেই দার্শনিক আওয়াজ আলী মাতুবর বাক স্বাধীনতার লড়াইয়ে বিজয়ী হয়েছেন এবং হচ্ছেন আজ বিভেদের এই মলমাসে দার্শনিক আওয়াজ আলী মাতুবর এই দর্শন চিন্তা দুই বাংলার মৌলবাদীদের কাছে সিন্দুরের মেয়ে দার্শনিক আওয়াজ আলী মাতুবরের উত্তরসরী হিসাবে ডক্টর হুমায়ুন আজাদ অভিজিৎ রায় শাহজাহান বাচ্চু বিরাদ্রী চট্টোপাধ্যায় নিলয় মোহাম্মদ রাজীব হায়দার অশোক রহমান বাবু প্রমুখ ব্যক্তি বাক স্বাধীনতার পক্ষে লোড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আবার বর্তমানে আসিফ মহিউদ্দিন তসলিমা নাসরিন প্রমুখ ব্লগার ও লেখক লেখিকা তাদের লেখনীয় মধ্য দিকে আওয়াজ আলী মতবয়ের লড়াইকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন প্রগতিশীল মানসিকতার মানুষেরা কখনো ব্যর্থ হন না তারা সমাজের স্বার্থে নিজেদেরকে আহুতি দেন তাই বাক স্বাধীনতার পক্ষে আওয়াজ আলী মাতবরের লড়াই আজও চলছে ভবিষ্যতে চলবে বলে মনে করছি সম্প্রীতি লেখক ও ব্লগার অভিজিৎ রায় খনিতে বাংলাদেশের কোর্ট যেখানে কৃষি রায় শুনিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বাক স্বাধীনতার একটা বড় জয় বলা যায় ধন্যবাদ যারা পরিচালনা করা হয় রাজীব নন্দী স্যার আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার মাইকটা আনমিউট করুন আর মিউট করুন হ্যালো রাজীব নন্দীকে বলছি মাইকটা মিউট করতে আর আব্দুল আলিম রাজীব নন্দী মিউট ইউর মাইক আদুল আলিম ইউ ক্যান লিভ দা মিউট দিওর ভিডিও সো ওভার টু প্রিয়াঙ্কা আদুল আলিম দেখ স্যার নাও আই উড ইনভাইট ডক্টর সাজি দেখ দাতা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স সিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয় শি ইজ স্পিকিং অন দা টপিক ফিয়ার মংগরিং অ মিন্স অফ গভর্নেন্স ওভার টু ইউ ম্যাম yeah good morning everyone uh, before i start my presentation <clears throat> i would like to thank the organizing college surya sen mahavidyalaya especially i thank the uh, professor vikash ramjan dev sir uh, to for inviting me to present my views in front of the august audience so the title of my paper is uh, my video is on isn't that here yeah. <clears throat> the title of my paper is fear mongering a uh, means of governance i'll be reading my uh, since i have written it down i will be reading my presentation uh, just a second <clears throat> uh, so hello yes, renuka have you unmuted yes, your sir. video yeah i am unmuting it but uh, uh it is not is working. working oh uh, you cannot be seen okay we can see you is it seen no no now no. can you see me no oh but i am trying to switch it on somehow i think my okay you go on is, uh, mm -hmm. 
but here it is showing hmm. in my mobile i can see myself okay but Maybe it is not coming it is not coming here okay you just continue oh oh but uh, here in my mobile i can i can see myself anyways uh, maybe some uh, technical problem or something uh, just a second why now can you see me not yet not. okay you you just continue okay, okay. <clears throat> The culture of fear is the concept that people may incite fear in the general public to achieve political or workplace goals through emotional bias. Nazi leader Hermann Goring explains how people can be made fearful and to support a war that they otherwise would oppose. The method is to tell them they are being attacked and denounce the pacifist for lack of patriotism and for exposing the country to danger. In Brazil in 1964, culture of fear was implemented as a means of political repression. The ultra-nationalist propaganda of right-wing forces aim at carrying forward the same agenda where, wherein you instill amongst the masses a sense of threat to the nation. You brand every opposing force to your governance as anti-national and castigate them. A large portion of the population of your country buys into your narratives and starts to equate the present day government as being equal to the nation. Thus, any criticism of the government is deemed to be anti-national. The various arms of the government ensure that people opposed to the government are charged Hello. against the nation. Uh, Sir, can you hear me? Hello? Yes, sir. Can you hear me? Hello? Sir, can you hear me? Yes, yes. Yes. Why the video is not working? I... Okay, it's working, I think. Yeah, now it's... Yes, yes. It so... Uh, what I'm telling is that uh, the present day government as being equal to the nation. Thus, any criticism of the government is deemed to be anti-national. The various arms of the government ensure that people opposed to the government are charged with conspiracy against the nation. This sets a dangerous precedent that opposing the government of the time leads you to being anti-national and delegitimizes all the opposition to the present regime. The pr primary thing on which the concept of fear mongering can stem from is a wide, widespread notion amongst the vast majority of the population of a nation is the perception that their nation has been wrongly subjugated. After World War I, uh, first, Germany was forced to sign a treaty that was humiliating for the nation as a whole. When the Nazi party, led by Adolf Hitler, Hitler, professed to set correct this humiliation and impose an ideology proclaiming, uh, proclaiming the superiority of the German race, the majority of the German population bought into the idea of narrow nationalism, even if it was detrimental to the human society at large. This is the this is one of the primary tools of fear mongering, whereby you instill in the masses a fear that if you don't stand up for your nation, the country will be lost forever. And the masses spurned on by hyper-nationalistic ideology are ready to go ahead and justify any means to glorify their nation. History tells us that you have to create a psyche of fear targeted against a particular religious, ethnic, or linguistic group and concentrate all your forces against that particular group. For the Nazis, the single point of focus was concentrated against the Jews. Coupled with the feeling of a need to avenge national humiliation and a particular ethnicity to be targeted, namely the Jews, it was a vitriolic 
force that managed to shake up the whole world. Fear mongering thus, according to me, has two main pillars to stand upon. Number one, the instill installation amongst the masses, the belief that their nation has been in some way put down or looked down upon. And number two is project a particular community, caste or religion as being a hindrance to the concept of nation as envisaged by the ruling authorities. Amal amalgamation of these concepts fueled by an inherent element of fear mobilizes the mass into a frenzy of ultra-nationalistic fervor which can become a potent political tool for the right-wing forces. The success of Third Reich and the ability of the Nazi philosophy to create an international turmoil principally based on the idea of fear-mongering should alarm the human race to its potential danger from such psycho-political narrow-minded philosophies. It, however, is sad that human race, even after experiencing such a turmoil, has not fully woken up to the potential dangers of such a political propaganda. The same narrative of narrow ultranationalism still is able to sway the masses, as is shown by the political source success of Donald Trump in USA and the present government in our country. Can there be a more blatant example of this than Mr. Donald Trump telling his supporters before the Capitol Hill attack that fight to take your country back? And again, in our nation, the frequency with which any opposing forces to the present government are branded as Pakistanis and anti-national forces bears testimony to the fact that fear mongering is the modus operandi of such political forces. To conclude, if a human race doesn't learn from its past horrifying experiences of falling prey to such a political philosophy and rectify its future course, we may very well end up losing our tag as the most intelligent and influential species of the world. But I have huge faith in the human intellect that over a course of time, with repeated efforts, human beings will eventually get rid of such negative and uh, detrimental philosophy of fear mongering and live up to the potential so as to build a truly just human society. Thank you. This is what I had to say. Over to the presenters, over to the organizing committee. Thank you, ma'am. Uh, next, I would like to invite. Ms. Monumita Sarkar, Assistant Professor, Department of Economics, Sujit and Mahavidyalaya. She will be speaking on the topic, Rajniti Te Bhayer Shanskriti O Bharat Varsho. Just one point, uh, Professor Ali Riyasar has to leave this webinar because it is almost midnight at uh, USA. So, uh, he asked me and I told him to leave this webinar as because it is almost to midnight. So he has been here for since nine o'clock Indian time. So this is for information to all. Okay. Yes, ma'am. Okay. Dr. P.K. Mr. Sir, Political Science Department is a good thing. We have to head of the department, Dr. Vikas Sanjun Dev Sir, we have to do a good job. We have to do a good job. Dr. Ali Riyaj, Dr. Golam Rahman, we have to do a good job. 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 राजनैतिक प्रशासनिक सामाजिक भौगोलिक किंबा सांस्कृतिक भाव निर्दिष्ट एलिका अथवा प्रदेश भावे देश जुड़े जीवन सकल स्तरे मतमत भाव प्रकाश और विकास क्षेत्र जो सरसर प्रत्यक्ष परोक्ष भाव शारिक मानसिक अर्थनैतिक सामाजिक निपीड़न नेमे आसे किंबा एम एक परिस्थिति उद्भव है 
যে জনজীবনে আতঙ্ক অস্থিরতা অস্বস্তি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তাহলে ভয়ের সংস্কৃতি প্রথিত হয়েছে বলা যায় আদিম সাম্যবাদী সমাজে আমরা দেখেছি যে সেখানে এমন ভয়ের সংস্কৃতি কিন্তু ছিল না তার পরবর্তীতে যবে থেকে শোষক এবং শোষিত এই দুই শ্রেণীর উদ্ভব হলো এবং দুই শ্রেণীর উদ্ভবের সাথে সাথেই এই ভয়ে এক ভয়ের সংস্কৃতির সৃষ্টি এবং তার ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং এই ভয় বিভিন্ন ধরনের হতে পারে যেমন কি রাজনৈতিক ভয় হতে পারে ধর্মীয় অনুশাসনগত ভয় হতে পারে অর্থনৈতিক ভয় হতে পারে সামাজিক ভয় হতে পারে ব্যষ্টিগত হতে পারে পারিবারিক হতে পারে লিঙ্গ বৈষম্যগত হতে পারে সাংস্কৃতিক হতে পারে বা এরকম বিভিন্ন ধরনের এক ভয়ের সংস্কৃতি কিন্তু ক্রমবর্ধমান যা আজ আমাদের শুধু আমার দেশ ভারতবর্ষ নয় এটা বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য অর্থাৎ কোন দেশের নাগরিকদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আসলে তৈরি হয় সেই দেশের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও প্রথার অনুশীলনে যেমন আমরা দেখেছি প্রাচীন হিন্দু সমাজে কি বর্ণভেদ প্রথা অর্থাৎ সেখানে শুরুতে কি ছিল শুরুতে ছিল সমস্ত বিভিন্ন বর্ণ ধর্মের মানুষগুলো মানুষদের মধ্যে কাজের নিরিখে তাদের কাজের নিরিখে তাদেরকে বর্ণভেদ করে দেওয়া হয়েছিল এবং তখন কিন্তু এমনটা বাধ্যবাধকতা ছিল না যে বংশানুক্রমিকভাবেই ব্রাহ্মণ সন্তান ব্রাহ্মণ হবে কিংবা বৈশ্য সন্তান বৈশ্য কিংবা শুদ্ধ সন্তান শুদ্ধ কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই কি সেখানে কাজের নিরিখের পরিবর্তে সেটা বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায় এবং শুদ্ররা হয়ে দাঁড়ায় সকল এই সমাজের বাদ বাকি যে তিন বর্ণ আছে তাদের প্রত্যেকের মানে শোষণের যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় শুদ্রেরা এবং শুদ্রদেরকে এবং সবচেয়ে ভাবতে অবাক লাগে তাদের নামের শেষে পদবিতে দাস শব্দটি ম্যান্ডেটরি হয়ে যায় অর্থাৎ দাস বলে রুই দাস অমুক দাস ইত্যাদি দাস এই শব্দটি থাকবে অর্থাৎ এই যে এই যে একটা সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতির উদ্ভাবন কিন্তু সেই আমি বলতে পারি সে সময় থেকেও ছিল এবং এসেছে অর্থাৎ এই ভয়ের সংস্কৃতি আমরা কোন কোন দেশের তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে পারস্পরিক যে শ্রদ্ধার নীতিতে আমাদের গণতন্ত্র যদিও আমাদের গণতন্ত্র সকলের সম্মান সকলের ক্ষমতা এবং নীতিতে বিশ্বাসী আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা বোধের নীতিতে বিশ্বাসী এবং গণতন্ত্রের যে পাঁচটি মূল স্তম্ভ সেগুলো কি যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সামাজিক সাম্যতা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা সংখ্যালঘু অধিকার স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতা এই স্তম্ভগুলো একটি নৈতিক কাঠামোকে সরবরাহ করে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে অধুনা ভীতি এবং প্রলোভনের যৌথ চাপে ক্রমাগত এই নৈতিকতার অবনমন ঘটেছে বা এবং ঘটছে এদেশে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহলে ব্যক্তির নৈতিকতা কিসের উপর নির্ভর করছে বলছে ব্যক্তির নৈতিকতা অনেকাংশে নীতি এবং আচরণের স্বরোহিত প্রয়োগ মানব সভ্যতার ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ ধর্মীয় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কঠোর নৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে ভেবে চলেছে এবং ধর্মহীনতা ও উদারবাদের উত্থানের সাথে সাথে নীতিশাস্ত্রের দর্শন এবং অনুশীলনের যেমন বদল ঘটেছে তেমনি এ সম্পর্কিত বিস্তর গবেষণা হয়েছে এই সমস্ত গবেষণার মধ্যে দুটো মিল ছিল কি মিল এক নম্বর হচ্ছে সাধারণত নীতিমালার একটি স্টেট ছিল যা গ্রহণযোগ্য এবং আচরণ নির্ধারণে যোগ্য এবং অগ্রাধিকার হিসেবে কোনোভাবে ন্যায় সঙ্গত আর দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টি হচ্ছে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এই সব নীতিমালাগুলোর প্রয়োগ করার পদ্ধতি অর্থাৎ নীতিমালা এবং নীতিমালার প্রয়োগ করার পদ্ধতি এই দুটো দুটো বিষয় এবার গণতন্ত্রের অনুশীলন প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে সার্বজনীন ভোটাধিকারের সাথে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হল মানব ইতিহাসের তুলনামূলক ভাবে সাম্প্রতিক উদ্ভাবন এবং যা উদার নীতি সম্পর্কিত আদর্শগুলি বিকশিত হবার সাথে সাথে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সাথে মিলিত হয় তবে কি ওই যে অনুশীলন এবং আদর্শ এই দুয়ের মাঝে একটা ফারাক এবং অনুশীলন সর্বদাই কি হচ্ছে আদর্শ থেকে পিছিয়ে থাকে তাই অনুশীলন এটা মানে আদর্শের সম্পূর্ণ রূপে তার আদর্শের প্রতিফলন অনুশীলনে দেখতে পাওয়া যায় না ফলে কি একটা অনুশীলন সর্বদা কি আদর্শকে আংশিক ভাবে ব্যাখ্যা করে স্বভাবতই অনুশীলন এবং আদর্শের মধ্যে এই যে পারস্পরিক প্রতিফলনের অভাব সেখান থেকে কিন্তু এক সম্পূর্ণ ভীতির সংস্কৃতির জন্ম দেয় 
এছাড়াও এছাড়াও কি মানব প্রয়োজনে আমরা দেখেছি যে মাস্তর যে শ্রেণীবিন্যাসের তত্ত্ব যে পিরামিড আমরা দেখেছি শ্রেণীবিন্যাসের তেমনি গণতান্ত্রিক প্রয়োজনগুলোরও শ্রেণীবিন্যাস রয়েছে একটি গণতন্ত্রকে প্রথমে কি হতে হবে যথার্থ ভাবে সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র হয়ে উঠতে হবে এবং ভারতবর্ষের নিরিখে আমরা দেখতে পাই যদিও আমরা দেখেছি এসডিআই র্যাঙ্কিং বা আমরা জানি এসপিআই র্যাঙ্কিং বা পিকিউএলআই বা এই বিভিন্ন র্যাঙ্কিং গুলো যখন আমরা দেখতে পাই এবং জিডিআই বা জিএম র্যাঙ্কিং সর্বক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থান কিন্তু অনেকটা পেছনে অর্থাৎ এবং সর্বোপরি যে মানব যে সুখ মানে হিউম্যান হ্যাপিনেস ইন্ডেক্স সেখানে যদি আমরা খুব ভালো করে দেখতে পাই দেখি ভারতবর্ষের অবস্থান রয়েছে পৃথিবীর একশো তেপ্পান্নটি দেশের মধ্যে একশো চুয়াল্লিশ নম্বরে যেখানে ফিনল্যান্ড আছে সবার উপরে তারপর ডেনমার্ক সুইজারল্যান্ড এবং ইউকে আমেরিকা যথাক্রমে তেরো এবং আঠেরো নম্বরে অর্থাৎ শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকে বা জিডিপির মানে শুধুমাত্র উন্নয়ন সূচিত হয় না মানব যে পরিমাণগত সূচকগুলোর পাশাপাশি এই গুণগত যে সূচকগুলো এবং চাহিদাগুলো দিকের উপর কিন্তু মানব উন্নয়ন তা উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ এই যে অসাম্য তার মানে কি দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের মতো দেশগুলো নিরিখে দেখা যাচ্ছে এই যে অসাম্য তৈরি হচ্ছে তার এইচডিআই র্যাঙ্কিং আমরা পিছিয়ে বা জিডিআই র্যাঙ্কিং বা জিএম র্যাঙ্কিং যেখানে বলা হচ্ছে জেন্ডার বায়াসনেস এর ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে আছি এবং এবং কি গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ যদি আমরা উনিশশো হিসেবে দেখি ভারতবর্ষের সেই গ্যাপ রয়েছে অর্থাৎ এই যে অসাম্য এই অসাম্যের মূলেও কিন্তু ভীতির সংস্কৃতি কেমন করে তার কারণ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এই যে অসাম্য সেই নারীদের অসাম্য কাদের প্রতি অসাম্য নারীদের প্রতি এবং নারীদের প্রতি অসাম্য মানে হচ্ছে কেমন করে অসাম্য অসাম্য মানে হচ্ছে এক ভীতির সংস্কৃতি সংস্কৃতি করে যে এটা করা যাবে না ওটা হবে না ভয় দেখিয়ে তাদেরকে কোনোভাবে রুদ্ধ করে দিয়ে বাক্রুদ্ধ করে দিয়ে এক ভীতির সংস্কৃতির সৃষ্টি করা হচ্ছে তার মানে অর্থাৎ অসাম্য আর ভীতির সংস্কৃতি এই দুটো কিন্তু একে অপরের সাথে প্রত্যক্ত ভাবে আমরা যদি একটু বৈশ্বিক দিকে নজর দিই তাহলে দেখব প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে সমগ্র বিশ্ব কলোনিয়ালিজম থেকে এবং আধিপত্যবাদ থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং বেরিয়ে এসে তার নিজস্ব জাতিগত ভাবে ধর্মীয় ভাবে বা সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মধ্য দিয়ে যখন এক এক দেশ এক একটি ভূখণ্ডের অধিকারী হয়েছে এবং তার কি পুনর্গঠন করেছে এবং সে পুনর তাদের নিজেদের মতো করে দেশগুলো পুনর্গঠন হয়েছে সামাজিক আর্থ আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্ত দিক থেকে তাদের পুনর্গঠন হয়েছে কিন্তু যত দিন যাচ্ছে এক অদ্ভুত শক্তি একটা একটা বাইপোলার টাইপোলার ক্যারেক্টার আমরা দেখতে পাচ্ছি কিরকম শক্তি যে কিছু কিছু বিশ্বের যে বৃহৎ দেশগুলোর এক আগ্রাসন এবং আগ্রাসন এবং এই আগ্রাসন এবং তাদের নীতি আমরা কিন্তু এবং এক সম্প্রসারণের নীতি কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং এখানেও কিন্তু এক আন্তর্জাতিক ভীতি কাজ করছে দেশগুলোর ওপর এবং অবশ্যই আমাদের ভারতবর্ষের মতো দেশগুলোর ওপর তৃতীয় বিশ্ব দেশগুলোর যে দেশগুলো রাজনৈতিক ভাবে তুলনামূলক ভাবে আদর্শচ্যুত অর্থনৈতিক ভাবে বলিয়ান হলেও সমাজে বৈষম্য ক্রমবর্ধমান এবং যে পূর্বক যে সূচকগুলো আমি উল্লেখ করেছি এই সূচকগুলো নির্দেশ করে এবং ধর্মীয়ভাবে মৌলবাদকে আশ্রয় করে এবং প্রশ্রয় দেয় এবং এটা হচ্ছে আধু অধুনা সমাজে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে যে মৌলবাদ এবং ধর্মীয় মানসিকতা সেগুলোকে আশ্রয় এবং প্রশ্রয় করে টিকে থাকছে বিশ্ব রাজনীতি অর্থাৎ এতদিন পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে রাজনৈতিক রাজনীতির সাথে ধর্মের কোনো কিন্তু ওতপ্রোত সেরকম সম্পর্ক খুব একটা ছিল না ভারতবর্ষের নিরিখে কিন্তু অধুনা ভারতবর্ষে আমরা দেখ ধর্মাচরণ ধর্মাচরণের মতো হয়েছে রাজনীতি রাজনীতির মতো চলেছে কিন্তু অধুনা ভারতবর্ষে কিন্তু এই রাজনীতি এই রাজনীতি এবং ধর্মাচরণ যেন একে অপরের সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে এটা অত্যন্ত ভীতির বিষয় এবং এটা কিন্তু আগামী দিনের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিন সৃষ্ট করছে শুধু তাই নয় এই বৈশ্বিক রাজনীতিতে এই আধিপত্যকামী মানসিকতা এটা স্বল্প যারা পোষণ করে যে সমস্ত দেশগুলো তারা স্বল্প মেয়াদী সুবিধা ভোগ করছে বা সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তাদের অনুসরণকারী সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় তীব্র যাত্রাভিমান চূড়ান্ত জাতীয়তাবাদী মানসিকতা 
এবং ভিন্ন মত আদর্শকে সরাসরি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বলে মনে করা হয় যেটা আমরা আমাদের দেশে এবং আমাদের রাজ্য বিশেষত দেখতে পাচ্ছি ভিন্ন মত ভিন্ন পথ হলেই সে অন্য গোষ্ঠী তাকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে অর্থাৎ প্রত্যেকের মত পথ সব জন্য এক হতে হবে রাজনীতিতে বিরুদ্ধবাদী বলে কোনো শব্দ থাকবে না এই যে এক তীব্র মানে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এবং তীব্র নেতা ভজ মানসিকতা এটা কিন্তু আমাদের এখানে ভীষণ ভাবে দেখা যাচ্ছে ফলে নানান ভাবে জীবনের প্রতি স্তরে নেমে এসছে নেমে আসছে ভীতি এবং আতঙ্কের চোরাস্ত এটা ব্যক্তির ওপর হতে পারে কিংবা প্রতিষ্ঠানের ওপর হতে পারে এবং এই যে ফলে কি জন্ম নিচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে এক ফ্যাসিবাদী মানসিকতা এবং আমরা যদি একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখি যে দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতবর্ষে ফ্যাসিজিমের যে চোদ্দটি ক্যারেক্টারের কথা বলা হয় তার প্রায় বারোটি আমাদের দেশে ভীষণ ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে অধুনা যেমন আমরা উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ভীষণ ভাবে দেখতে পাচ্ছি এখন মানবিক অধিকারকে উল্লঙ্ঘন করা বা অস্বীকার করা এখানে মানবিক অধিকারকে অস্বীকার করে কোন ব্যক্তি পুজো ব্যক্তি শাসন ব্যক্তি পুজো ব্যক্তি কোনো নেতা বা কোনো কাউকে বিশেষ করে প্রতিভাত মানে হচ্ছে আমাদের সামনে তাকেও মেনে চলতে হবে সবাইকে এই ব্যাপারগুলো ভীষণ ভাবে দেখতে পাচ্ছি শত্রুকে শনাক্তকরণ ভীষণ ভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে আমার ধর্ম নয় তুমি শত্রু আমার বর্ণ নয় তুমি শত্রু আমার জাতির নয় তুমি শত্রু আমার সামাজিকতার দিক থেকে বা অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে তুমি আমার থেকে পিছিয়ে আছো তুমি শত্রু তুমি আমার কথা শুনছো না সুতরাং তুমি আমার শত্রু এই যে শত্রু শনাক্তকরণ ভীষণ ভাবে পরিলক্ষিত আমরা দেখছি লিঙ্গ বৈষম্য এটা আমাদের দেশে আরো প্রচার মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ কেমন যে প্রচার মাধ্যম গুলোকে যা প্রচার মাধ্যম আমাদের আছে সেই প্রচার মাধ্যমকে কি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ ভাবে তার সরকারে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে অর্থাৎ প্রচার বাক স্বাধীনতা প্রচার মাধ্যমে স্বাধীনতা বলে কিছু থাকছে না ফলে এই প্রচার মাধ্যমকে সর্বস্তরে সর্বভাবে নিয়ন্ত্রিত করা এবং সমস্ত খবর আমি যা চাইব আমার মত করে প্রকাশিত হবে এই যে মানসিকতা ধর্মকে হাতিয়ার আছে যেটা আমি একটু আগেও বললাম যেটা আমরা আগে দেখতে পাইনি কিন্তু এখানে এইটা ইন্সটেন্ট ভাবে ভারতবর্ষে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মকে হাতিয়ার করে আমাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লড়াইয়ের ক্ষমতা দখলের মানসিকতা কর্পোরেট স্বার্থ সংরক্ষণ সরকার যেন কর্পোরেট স্বার্থ সংরক্ষণে অনেক বেশি যত্নশীল যেখানে লঙ্ঘিত হচ্ছে শ্রমিক স্বার্থ এবং শ্রমিক স্বার্থ লঙ্ঘনের ভীষণ ভাবে উদাহরণ আমরা খুব অধুনা একজন সাম্প্রতিক কালে করোনা কালে দেখতে পেলাম যে আমাদের দেশের এই বিপুল সংখ্যক মাইগ্রেটেড ওয়ার্কার যারা যারা শ্রমিক যারা বাইরে কাজ করেছিলেন তাদের দুর্দশা তাদের কর্মহীনতা এবং এই যে অসংগঠ ক্ষেত্রে সংগঠিত ক্ষেত্রে যে অস শ্রমিকের যে আজকের দিনেও দাঁড়িয়ে যে দুরবস্থা সেটা তার জন্য উদাসীন সরকার উদাসীন বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অসম্মান আমাদের দেশে যেটা হয়তো আগে খুব একটা ছিল না অধুনা দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিজীবী বা কেউ যদি তার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেন সুস্থ মতামত প্রকাশ করেন সে মতামত প্রকাশ করলে তাকে গৌরী লঙ্কেশ হতে হয় বা আরো কিছু হতে হয় অর্থাৎ অযথা শাস্তি প্রদান বা কোরাসান দেশে রন্ধে রন্ধে ঢুকে যাচ্ছে এবং সর্বোপরি এই সমস্ত পন্থা থেকে মুক্তির একটি উপায় ছিল আমাদের হাতে যে ভোটাধিকার প্রয়োগ সেই ভোটাধিকার যে প্রয়োগের যে ব্যবস্থা সেই ভোটাধিকার প্রয়োগের জায়গাতেও দেখা যাচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে সরকারি যে বিভিন্ন প্রকল্প গুলো ছিল সেই প্রকল্প গুলো কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তার সুফল গুলো সঠিক ভাবে পৌঁছতে পারছে না এবার যদি বলি এর থেকে উত্তরণের উপায় উত্তরণের উপায় খুবই সামান্য তুমি এক উপায় খুব ছোট্ট উপায় কি আমাদের হাতে যেটা রয়েছে আমাদের গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক কাঠামো সে গণতান্ত্রিক কাঠামো সঠিক প্রয়োগ এবং কালো টাকা সমন্বিত যে সমান্তরাল অর্থনীতি তার বিলোপ সাধন এবং তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত সঠিক ভাবে সঠিক ফিসকাল এবং মনিটারি পলিসি প্রয়োগ করা কর কাঠামোর সংস্কার এবং করে যাতে করে এবং সংবিধান শিক্ষিত যে আমাদের যে মৌলিক অধিকারগুলো আছে মৌলিক এবং গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো তার যথার্থ অনুশীলন এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রচার 
প্রসার এবং এই সাথে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ তথা সংবাদ মাধ্যমকে হকর করতে হবে হবে সম্পূর্ণভাবে অনিয়ন্ত্রিত নিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে খোলামেলা সহজ বাতাবরণ সৃষ্টি হলে জনমানুষের মধ্যে তবেই এই ভয় সংস্কৃতির থেকে আমরা মুক্ত হব বলে আমি বিশ্বাস করি এবং আমি আশা রাখি আগামী দিনে সেটা হয়তো সম্ভব হতে হবে ধন্যবাদ সকলকে আবারও Thank you, Manavita, ma'am. Next, I invite the last presenter for today's session, Dr. Bhavna Rai, Assistant Professor, Departmental Head of History, Sujas and Mahavidyalaya. She will be presenting on the topic, Culture of Fear in Ancient Indian History. Over to you, ma'am. Yes, ma'am, I can hear you. Yes, ma'am. Good morning, Mr. Chairperson, Professor Dilip Kumar Mohanta. Today. Uh, Dr. Bhavna, it's not uh, fully clear, your audio. Audio is not fully clear. You please check. No, it's a... Uh, Uh, Monomita, you, you unmute your, you mute your, uh, mo, mo, yeah. uh, it's not clear, Bhavna. If you are, if you are in the college, you go to the IQC room. With period where we Bhavna, if you are in the if you are in the college, you go to the IQC room. You would have uh, good connectivity there. The IQC room. Thank you. Is it clear? Am I audible? Now? Yes. Yes. Right. Right. Yes. And Monomita, you are uh, mute your uh, speaker. Monomita. Monomita, speak. Uh, mute your audio. Yes, sir. I'll do so. Yes, Bhavna Madam, you continue. Uh, once again. You continue, Bhavna Madam. Sir, uh, once again. Good morning, person. Uh, Professor, uh, Professor Dilip Kumar Mohanta. Yes, uh, respected uh, dignitaries. Uh, uh, very good morning to respected chairperson. Uh, Professor. Professor Dilip Kumar Mohanta, libraries from across the world, and uh, my fellow presenters. Today, I'm here to speak. On part of the English from the subject. And uh, when we come to this uh, notion of culture of fear, so it's been uh, in the past two decades very popular in America. So I'll rather, uh, I'll rather turn but when we back to when we look back. See Actually, there has, the has been echo, Bhavna. There has been echo. You you mute one of you, Doctor Bhavna Rai and Honorable Bha Priyanka. Both are. So it's been. Uh, you have to mute one. Decades, very popular. Just a minute, sir. You see, uh, in uh, Indian. So, is it clear now? Yes. You, 
you you close your own id uh, dr bhavnara you close your id you are speaking dr. from uh, call you you close your that uh, that uh, connection from okay. bhavnara i you are speaking from here from the college laptop so you uh, switch off that one yours You mute your Dr. Bhavna Rai. That that one. Yes, sir. So is it okay now? It it has not yet been muted. I Dr. Bhavna Rai, Priyanka, you help uh, Dr. Bhavna Rai. Priyanka is there. Your own your own ID is to be muted. Your own ID because you are speaking yes, sir, from. No, sir. I'm out are, of my ID. Uh, okay. No, but it it is has not yet been muted. You mute it. Okay now. Is it okay now? Uh, you just switch off your mobile. You switch off your mobile totally, fully. Yes, I did so. But it is still now. It is showing that uh, it has. Bhavna, I. It is. Okay, you can continue. Already left the meeting in the. She's she's left the meeting from the device. I don't know why it's still showing. Chairman sir would speak something, and so I I think to continue. Without waiting I for you to the continue. Time. Without waiting. Uh, point. Uh, Culture of fear politics playing. Uh, the speaker is not audible. This is not. We can't listen. We don't listen. Uh, ancient Indian history. Then we can hear. Yes. 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 You so see. You continue. Let's see. Yes. You continue. So when we see uh, in ancient Indian terms, when we see religion, religion is also a part of culture. Uh, particularly in case of India, we see that religion and politics went hand in hand. And so far, the the Dvizas are the twice born, the Brahminas and the Chhatriyas, whom they claim to be twice born. Once a natural biological born, a birth, and once when they receive the poison or the or the sacred trait. So these two uh, categories or the classes of people, uh, they claim the superiority, a superior position in the uh, in the social strata, and that's why uh, many of the time, many of the time, they read the scriptures, religious scriptures, as well as some secular to uh, to uh, you know uh, to pay their interest uh, to gain. We see that the Brahmins were exempted. And the highest authority of a jurisdiction or executive uh, so that there is uh, there cannot be any for a capital punishment also taking the side so also the king is also uh, termed as the representative of god on earth in case of uh, uh, you know, in case of Shamanda Gupta, and also sometimes Ashoka himself called himself as a Priya Priyadarshini or beloved of God. That means they are claiming themselves to be a close friend of God, either or God Himself who has come to the earth uh, uh, in the form of human being. So claiming a, 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 a status of God or the King Himself, the Brahminas and the Khatriyas they are playing hand in hand to. You know, uh, to play with the emotions of uh, the emotions of the human uh, subject or the pe uh, public, so that they can satisfy or meet their the king getting their full uh, authority or power or uh, you know unquestioned loyalty from the subject, 
and the Brahmin are getting some priority and preference. Uh, I know it's uh, so then uh, when we see that uh, when sometimes the differences arose between these two classes, then only we come across in history of, of some protest movement like that in 6th century, uh, century BCE, when we see that uh, there were certain protest movements, especially Buddhism and Jainism, uh, uh, along with other 300 Protestant movements. And uh, these movements uh, were actually religious, it's being religious movement. But if you see the protesters, the leaders of the movement were Khatriyas or the Chhatriyas, the ruling class. So they, are the, they were the prince who led the people against the Brahmin uh, of their of their ill practices. So, but the over here one has to understand that why the Khatriyas are leading the people here. So it seems that uh, these type of some examples, uh, incidences, it only uh, we can see in the history that only when there are, there are some clashes of power struggle between these two classes of the society, then such things uh, then such things appears uh, in history. So uh, uh, this divine origin uh, and uh, you know the dharma shastras, all these things, uh, they are actually advocating the uh, fear in the in the minds of the people. Why so? Because human being, we are afraid of basically as a human being, we are afraid of two things: either the supreme power, the god or the evil or the devil spirit. These two things affect most to human uh, psychologically speaking. Therefore, when the king claims himself to be God, God is one who is omnipresent, so people cannot do anything wrong towards God, to the king or talk ill about or conspire have a conspiracy against him because he is the uh, absolute uh, power or the the highest power, and uh, so that's why they are about this. They are protecting their throne. They are protecting their power so that people will not go against them. This was again seconded by the scriptures, religious scriptures, and and the protector of these religious scriptures were none other than the Brahmin themselves. So these two. Uh, category of categories of people in the society, they played this uh, role of you know uh, uh, this fear cycle, this fear uh, culture in the among the subjects to secure their position, uh, secure their position permanently for them. This is all uh, what I have to say today. So thank you for your patient hearing. Thank you, ma'am. Actually, we were supposed to have a question answer session, but since we've already passed uh, 12, we will not be taking any questions today. If anyone has any questions uh, for the speakers, they may drop the question in the chat box today, uh, and the participants, the speakers, are requested to get back with the answers tomorrow. So that is since, uh, and our chairperson has been waiting for a very long time. I would request, uh, now I would request our chairperson, uh, Professor Dilip Kumar Mohanka, to say a few words. Uh, professor Dilip Kumar Mohanka is a professor of philosophy at Calcutta University. He was the former vice chancellor of Kalyani University, Sanskrit College and University. He is the William Peyton Fellow in Global Philosophy. Professor Dilip Kumar was awarded Fulbright Nehru Visiting Lecturer, Lecture, Lecturer Fellowship. He is the former associate at India. Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. He is the recipient of the Dan Jacob Award for his research at Warsaw by the Society for Universal Dialogue. He specializes in Indian philosophy, uh, comparative religion, political philosophy. Uh, he has published 17 books and 67 plus research papers. Uh, he has delivered uh, 45 invited lectures in different universities in foreign countries. Uh, over to you, sir. And thank you, Priyanka, for using some kind words for me. I have 
Uh, I think there is no time. It was supposed to be closed at 12 noon. It is 12 6. So, what? No, no, you, you please continue. We have time for you. We have time for you. <laughs> thank Don't. you so much, sir. Okay. Uh, really, I, I do not know how to thank profusely my friend, Professor Bikash Ranjan Dev. Uh, a political scientist and a very, very eminent intellectuals of our time. And also the principal of this college, Surjashan Mohavidaloy, rather uh, giving me a chance, not inviting, to listen to the political scientists. Uh, you know, uh, no, uh, naturally, I'm uh, here an odd number, you know, uh, being a student of philosophy. <laughs> uh, we, we think it differently, <clears throat> but it is important for a philosopher to listen to scientists, especially the, the, the social scientists as well as the natural scientists, because all we live in society. I remember one thing when we are in, in, in undergraduate studies in Ramakrishna Missions College, we read the history of Western philosophy by Bertrand Russell. The Russell said, philosophers are the you know, they are the product of certain socio-cultural situations. And if they are very fortunate, then only they can be the cause for a new change in society. So uh, at least in that sense, uh, not quite irrelevant here. And perhaps the organizers think that there should be someone who must be very impartial. <laughs> so I'm very happy to be here for my own education. Uh, I feel in this session, there are six uh, presenters. And uh, in spite of the constraining times, uh, we have different papers in the, uh, with very, very interesting and, you know, different tests. And the first paper, uh, Dr. Dunn, he narrated how the fear, the fear situation, is changing from one form to another with regard to uh, Jangal Mahal. And this is very interesting study, not only for the scientists, also for the intellectuals and philosophers, because unless you know the ground situations, you, you cannot theorize. Our, our, our task is to theorize, but how to theorize? So it's a very interesting paper. Uh, in philosophy especially, we, we and nowadays, we do some empirical research because you, if for theory making, you will have to do the grassroots level study. So I think it was a very nice paper. And second paper was, uh, I think, that is also by uh, Mr. Dr. Rajiv Nandi, a very recent phenomena of Corona Shankraman. Uh, in Bangla, with the special reference to Bangladesh, I think this his observations are not only pertinent to Bangladesh, but it is common to, in fact, the greater Indian subcontinent. <clears throat> uh, and uh, and you know, uh, very in the very beginning, our director uh, Professor Dev has narrated that nothing is purely negative. Corona has some positive side also. This, and we see the first few months we stopped everything. Now we started, you know, this webinar concept. It has become the order of the day. It has some plus points also. We can save man, some money. Only our politicians they do not understand. For inauguration, they're coming to one from one place to another at the expense of our money. But intellectuals, our 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 those who are especially in, in, in professions of teaching and research. We pray for this webinar because you can save in the underdeveloped countries some money eh, uh, if we follow this. And, you know, uh, it also gave us a chance to train ourselves in the modern technology. In flow, uh, a few years back, and in last uh, two years back, I was in China. So there is a department in, the, in philosophy, there is a special center for philosophy of technology. There it is written. If, new technology is there and if you do not learn it you will have to pay for this without getting benefit of it so we are also deriving some benefit out of this third paper was on uh, bak uh, ruddha bak shadinata 
ও দার্শনিক আরজালি মাতব্বর বাই আব্দুল আলিম শেখ আই থিঙ্ক ভেরি এলোমিনেটিং পেপার ফ্রম এ ফিলসফি স্টুডেন্ট আরজ আলি মাতব্বর ইজ জাস্ট লাইক সক্রেট ইজ টু মি হু রেস্ট very pertinent question he was not like that traditional buddhi jubi whom a charvaka philosophers long back said ye ha naiya iko raj vritta ha pasu in sanskrit they are like the beast they our, our intellectual tradition what we are saying seeing today among us only to please the power structure who is in power immediately they shift their allegiance to that power no independent thinking arojali is a different is totally different in 20th century just like vidyasagar just like akhoy kumar datta he was just like molana abul kalam azad just like vivekananda and you know today there is dart of in politics especially there is no rashtranayaka there is no leader what does leader mean leader means you know na, there is a sanskrit sayings naya naya means nayam niti ruchate it naya means niti one the leader is one who leads morally to obudaya the masses a leader thinks for the benefit of future generation we have politicians that think only how to win elections so there is a difference after after netaji subhash chandra bose especially in india we don't have a leader you know rashtranayaka the all others it is very difficult to assign the visheshana uh, rashtranayaka to them so it is very important to raise questions uh, unless we raise questions we cannot search for any answer and philosopher's job is basically to to question the system to raise questions a philosopher cannot be certified with ready made answer and no answer is final let there be you know Uh, uh new thoughts come to us from different directions this is the basis of any research then the the fourth paper is renuka datta's paper it is also very interesting uh, uh she cautioned us this that nation has been wrongly subjugated and suggested to how to come out from the fear situation she has some suggestions also and fifth paper was mono uh, monomita sarkar's uh, she she also narrated how in politics there is the you know fear fear psychosis is always working especially she just try to justify uh, her her contentions with reference to present day india and uh, his, she started with the different divide and rule policies first the varnaveda in the hindu in traditional hindu society today um, how we are lacking by uh, values that is more value consciousness and she uh, tried to bring the relevance of uh, morality in politics and she clearly says that their uh, ideal and practice there is lack of uh, reconciliation and synthesis between the two that is why we are very unhappy and she narrated how human human rate of human happiness especially in india is in the lowest level and and uh, to 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 her observations i want to add this is it is very interesting to see for by the philosophers and the scientists social scientists especially that in india uh, no political party has any agenda for sustainable development only they are each is blaming other personally and you know the the administration uh, the democracy uh, successful democracy should have this independent size this is administration and also the uh, you know what they call ayn vibhag and bichar vibhag the judiciary this should be independent of each other but unfortunately now our situation especially in the southeast asia is very gloomy because the administrative uh, part is controlling everything including judiciary so uh, and we we in the name of development we are forgetting uh the the role of sustainable development we are we are, we are uh, because of the consumeristic philosophy we we ignore our role our duty to nature also and nature is taking revenge as has been done in sundarban regions and recently in uttarakhand we have seen rabindranath tagore long before you know in muktadara cautioned us about the injustice to nature you know and uh, we we see we have a different pattern of our our ruler have different pattern of development so 
uh, we are living integrally in a society. We, we, because the societies, the role of, uh, rule of, rule of, you know, morality is important. And she also pointed out that what you call bhinnata. I, 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 the, the philosophers seldom differ. So the difference of opinion does not mean, you know, shatruta. It is not shatruta. Uh, but very clearly she has narrated. I also question there, uh, there is a book by uh, Amartya Sen. Love and Dariat on Amartya Sen, where he said, this is one dimensional identity begets violence. So we cannot forget our pluralistic identity. If you forget identity, the, the violence is inevitable. And the, in some, in, especially in, in, in the Southeast Asia, we see the governments are very eager to see the interest of the corporate sector. And therefore, government is totally indifferent to the curve, to the welfare of the masses. And as a as a result, we see there is much difference between the poor and the you know rich. Only five in C for say for example, in India, five percent of the total populations they are they are having the almost more than seventy three percent of the wealth of the country, and. 95% of people are sharing only 27% only, only of the wealth. How can you expect peace in such a uh, political situation? So uh, this paper is also very interesting. And last one paper is Bhavna Rice. In fact, uh, she also spoke on culture of fear. I could not, uh, uh, she was not sufficiently audible, uh, but I think she, she has done good research. I thank the organizers because most all the papers are very illuminating, exciting, at least for me, for much education. And, you know, uh, since uh, I was supposed to be present only in these sessions because of the request of Professor Dev, he gave me a special favor to listen to very, uh, very illuminating paper by Professor uh, Ali Riaz and Professor uh, Golam Rahman. And uh, Professor Ali Riaz, very importantly, he pointed out that how, 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 to, how to address the, uh, the, this, this, this culture of violence. He wanted to bring the concept of morality eh, in, in politics. Uh, and he criticized this power profit and pleasure oriented consumeristic you know this culture which we borrowed from the west and he also pointed out that we should not only be rational but also we should give importance to emotional aspect of life because uh, i remember uh, i remember very in 2500 years ago a saying uh, by siddhartha gautama when he delivered his first sermon, he said, Pariksha Madhvacha Gradcham Bhikshave Natu Gauravat. Dear Bhikshus, my disciples, don't accept what I say dogmatically. Criticize this, you know, just like a goldsmith, Sharnakara, with, with the Banda, whether the piece of gold is pure or impure, he, he, he examines his putting it in the fire, you know, just in this, before executing anything, you just examine it. So be be rational and side by side, be moral. So this moral part is very impor important. Next, Professor, Professor Gulam Rahman, uh, he, he explained the role of media. Uh, uh, very pertinently, Sir has pointed out, fear tactics are being used by both pro-government and against government, and it is very difficult nowadays to get an independent role of media. Though in uh, pre-independent India, uh, the role of media was better, and uh, and really, media has a very important role to change the society. Uh, and, the, the, and nowadays, those who have money, because this consumeristic civilization, the corporate culture. Those who have money, they are controlling the society. So they are also controlling the media. In India, you will not get an impartial any any of the newspapers. If you read, you will not get, everybody has some biased positions. 
biased positions, they're getting money from the power structure and immediately they shift. And really, Right to Information Act, as he pointed out, the law came and sharing information. Amendment, the, the politicians, if they are absolute majority, it is very difficult. They just will change the, 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 the law uh, in their favor. This is so still we are living, therefore, uh, in what I feel, uh, the world is world is wild with the derailment of hatred, unceasing anguish and fear. Then how to come out of this? We remember Tagore. Tagore once asked us to take refuse to Buddha's immeasurable mercy to weep away all dark strings from the heart of this earth. Whether we should live in good states or corrupt ones depends upon the morals of our politicians and of the moral education of the public at large. Unfortunately, we don't have our education system still today in India, especially it is, there is no such men making education. To me, freedom and cooperation are two essential conditions to be fulfilled for the successful democracy. There is no alternative to a successful democracy for peace and sustainable development. Discussion, debate, dissent are three essential features of democracy. Again, for a right understanding of society, we need to understand our time and socio-cultural context. Sometimes we need to be flexible instead of being fixed on certain rigid dogma. War cannot be the solution of our problems today. We should resolve our problems by recognizing the value of freedom and cooperation. In other words, we need to speak not about others, but with others. Since dialogue, dialogue is the best way for resolving conflicts. In today's world, we witness predominantly self-centric, egoistic, consumerist attitude. And this leads modern individuals to open competition and motivational running for power, profit, and pleasure as the samambona. And consequently, human lives in society appear. In the end of finally decline to unending social and economic conflicts, as we currently witness in many countries. We have, you know, the management of politics in countries like India lies in the application of divide and rule policy, where caste or religion play a dominant role, but the dignity of democracy lies in culture of debate, which I have already mentioned in political, system of democracy, the opposition has a very important role. He has, opposition has the right to criticize the government. However, it should also be given, it should also give recognition to the constructive power of the government. That's why the role of responsible opposition members is important. They may be called the conscience of the people and the mirror for the government. The vitality of democracy largely depends on the culture of debate, and this has a positive value. The silencing of dissent and the generating of fear in the minds of people violate the demands of personal liberty, but also make it very much harder to have a dialogue-based democratic society. I remember what Gandhi says, Ramarajo, which means a state with fearlessness. That's why Gandhi tried to introduce values in politics. Today we see politics without any place of morality. Politics has come, has become now the art of achieving power by any means and not as a means of good governance, especially in India today. We see that politicians are speaking of self-reliant India, but self-reliance cannot come into existence. 
unless we rely on innovation instead of imitation, cooperation instead of immoral competition, duties instead of rights, freedom instead of slavery in thought, critical reflection and scientific attitude instead of blind faith in dogmas and and spiritual values like love and empathy. We do not want to settle by this. I do not want to be settled for conventional answers to the contemporary problems that bother us in the socio-political sphere of human existence. In political philosophy, we have to reach the heart of our concern and open the contemporary discourse on an exciting possibility. This may help us to come out from the atmosphere of fear, uh, which in short, <laughs> I wanted to say. Anyway, uh, I, I, I am really very much benefited. I feel much educated after hearing all the speakers, especially two keynote, three keynote speakers, many things were not known to me. Uh, again, uh, I, I express my gratefulness, my love, my gratitude to the organizers, and especially Professor Bikash Ranjan Dev. Thank you so much. Namaskar. Thank you, sir. Round of the presentations by the participants. We have been greatly benefited by your deliberation. Thank you so much, sir. Uh, now, I would like to request Dr. Babita Das, Faculty, Department of Political Science, Sujit and Mahavidyalaya, to deliver her vote of thanks. Bobita, not audible. Bobita. Bobita, not audible. You go, come to the Priyanka's seat and speak from there. You come to the Priyanka's seat and speak from there. Good afternoon, everyone. Hello. Now. Yes, yes, yes. Everything. Yes. All okay. Good afternoon, everyone. I am here to present vote of thanks for today's session of international webinar. I, Dr. Babita Das, on behalf of Department of Political Science, Shudjushan Mohavidyalay extend a heartful vote of thanks to all of you. I must mention my deep sense of appreciation for Professor Ali Diaz for his enlightened keynote address on the issue of culture of fear. I also wish to express my gratitude to Professor Muhammad Golam Rahman for giving an excellent coverage to culture of fear in the matters of dissemination of information. I would like to express my gratitude, Professor A. K. Mahanto, for agreeing to chair the session in spite of his busy academic schedule. I convey my gratitude to Indian Council of Social Science Research, Indian Regional Center, for sponsoring this international webinar. I must extend my thanks to Tron of our organizing committee. Sri Jayanto Mouli, President, 
governing body of our college our principals are dr p k mishra iqac ex establishment sale for supporting us to conduct this international webinar i would extend a very hearty vote of thanks to all the speakers for gracing your important work and sharing with us your findings and opinions today i also express my thanks to the head of the department of political science of shujya sen mahavidyalay dr bikash ranjan dev and all the faculty who really worked hard to make this event successful last but not least thank you to all the students present here for paying your attention and learning i would end my speech here thank you thank you sir okay so so we are coming to the end of this today's session uh, thanks to all uh, for participation you would be we would be uh, meeting tomorrow at 11 o'clock to listen to two more eliminating speeches one by uh, professor rajiv nandi and another from dr Or orpon mukhopadhyay university of warwickshire england and also a uh, presentations from the faculties uh, from uh, india and bangladesh so have a nice day bye to you all for the day yes yes sir thank you sir <laughs> you have been here for so long we would uh, like to be associated with you in future also so okay I am concluding here. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all. Thank you all the organizers. Thank you. 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 Thank you.